வணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் இந்த நேரலையில ஐம்புலன்களை அடக்குவது சரியா இருக்குமா இல்ல ஐம்புலன்களை கடந்து போவது சரியா இருக்கும் எது சரியானது முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க திருமுலர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களா நம்ம இருக்கோம்ல நம்மளால என்ன முடியும் முதல்ல முடியுமா முடியாதா ஐம்புலனை அடக்க முடியுமா கடக்க முடியுமா என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால அது தெரிஞ்சுக்கோ நம்ம இப்ப இப்போ வந்து உடம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த உடம்புல தான் அஞ்சு புலன் இருக்கு மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்கள் ஐந்து புலன்களினுடைய உணர்வுகளை வென்றிருந்தாலும் ஒரு பெரிய பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இந்த உடம்பினுடைய உணர்வு தன்மை வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஐம்புலனுக்கு முன்ன இந்த உடம்போட உணர்வு வேணுங்கிறாங்க இந்த மெய்யுணர்வு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஐம்புலன்களினுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சிருந்துமே அது ஒன்றும் பெரிய நிலைத்த பலன் எதுவும் உருவாகாது அப்படிங்கிறாங்க இந்த உடல் உணர்வு இல்லாம யாரெல்லாம் தவறு செய்யறாங்களோ உடம்பு பற்றி யாரெல்லாம் அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த பயனுமே இல்லை எவ்வளவு ஜாமி கும்பிட்டு எந்த பயனும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இந்த வள்ளுவர் எப்படி சொல்றாருன்னா ஐயுணர்வு எய்திய கண்ணும் பயம் இன்று மெய்யுணர்வு இல்லாதவருக்கு அப்படிங்கிறார் உண்மையை கண்டறியக்கூடிய தெளிவு அடையக்கூடிய ஒரு நன்மையான அறிவு இல்லாதவர்கள் தன்னுடைய ஐம்புலனையும் அடக்கி வெற்றி கண்டிருந்தாலும் பயனில்லை அப்படிங்கிறார் மனம் அடங்க கற்றவர் என்றாலும் உண்மையை உணரும் உணர்வு அல்லாதவருக்கு ஒரு பயனும் இல்லை அப்படிங்கிறார் இப்ப ஐம்புலன்லாம் என்ன அது அது என்னதான் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துருவோமே பிராக்டிக்கலா புரியுற மாதிரி சில பேருக்கு திருக்குறள் சொன்னா புரியறதுக்கு லேட் ஆகுது சரி சில பேருக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல உள்ள விஷயங்களை சொன்னா புரியும் புரியற புரியற ஒரு தன்மையில சொல்றான் உங்களுக்கு ஐம்புலன் எல்லாமே வந்து உடலை வந்து தரமா காப்பாத்துறதுக்கு பயன்படுத்தணும் ஆனா இந்த ஐம்புலன் சில நேரம் என்ன ஆகுது உடம்ப காப்பாத்த பயன்படல இப்ப நாக்குங்கிற புலன் உடம்ப காப்பாத்த பயன்படணும் இல்ல நாக்குங்கிற புலன் என்ன ஆகுது சில நேரம் எதையாவது சாப்பிட்டு உடம்ப கெடுத்துருது இல்ல இந்த ஐம்புலன்கள் எல்லாமே உடலை தரமா காக்கிறதுக்கும் உரமாக வளர்க்கறதுக்கும் உண்டாக்கப்பட்ட சிறப்பு உறுப்புகள் தான் இந்த ஐம்புலன் உடம்புங்கிறது முழுசு இந்த உடம்புல ஐம்புலன்கிறது அஞ்சு தானே ஆனா உடம்புல வேற பாகங்கள் நிறைய இருக்குல்ல வெப்பம் காத்து தண்ணி இது மூணால இந்த இயற்கைங்கிறது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க ஈஸியா பாத்திரலாம் அந்த வெப்பத்தையும் காத்தையும் நீரையும் ஈஸியா பாத்திர முடியும் ரீச் பண்ண முடியும் உடம்புல என்ன இருக்கு வெப்பம் இருக்கு நீர் இருக்கு காத்து இருக்கு அதான் வெப்ப ஓட்டம் காத்து ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்புல இது மூணு இருக்கு உடம்பு அதனாலதான் உருவாகி இருக்கு இயற்கையோட உடம்ப ஒத்து போக வச்சு அழைச்சுக்கிட்டு போறதுக்கு ஐம்புலன் உதவி செஞ்சா நல்லா இருக்கும் இந்த ஐம்புலனை வச்சுக்கிட்டு உடலை பற்றி சிந்திக்காம உடலுக்கு உயர்ந்த தன்மைய உருவாக்குற மாதிரி நம்ம சிந்திச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஐம்புலனை வச்சுக்கிட்டு உடம்ப உயர்த்தாம சும்மா இருந்தா நாய் கையில தேங்காய் கிடைச்ச மாதிரி அர்த்தமா நாய் தேங்காய் எப்படி உருட்டி சுத்துதோ அதுவும் சாப்பிடாது யாரும் சாப்பிட விடாது அப்படி அர்த்தமா இந்த புலனை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆமா ஐந்து புலன்களும் சரியா நல்லா இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றோம் காமன் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் காமன் சென்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் புலன் ஏதாவது ஒன்னு கெட்டு போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன நோ சென்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஒரு சென்ஸ் கெட்டு போச்சுன்னா நோ சென்ஸ் அப்படிம்பாங்க இப்ப மூக்குல சரியான ஒரு சுவாசம் இல்ல அந்த வாசனைகளை பார்க்க முடியலன்னா நோ சென்ஸ் சென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆமா இப்ப ஒரு ஒரு நேரமும் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அற்புதமான தன்மையை நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் இந்த புலன்கள் அஞ்சுமே சரி வர பணி செய்யலன்னு வச்சுக்கங்களேன் வேலை செய்யலன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதான் நான் சென்ஸ் அப்படின்பாங்க நான் சென்ஸ் ஏன் அப்படி பண்ற அப்படிங்கிறாங்கல்ல புலன்கள் சரியா வேலை செய்யலனா நான் சென்ஸ் அப்படின்றுவாங்க ஆமா இதுவே தீமைகளுக்கு துணை பொணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த புலன்கள் அது நியூ சென்ஸ் புலன்களுக்கு சென்ஸ்ன்னு பேரு அஞ்சு புலன்களும் சரியா இருந்தா காமன் சென்ஸ்ன்னு பேரு இந்த புலன்கள்ல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கெட்டு போணுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நோ சென்ஸ்ன்னு பேரு இந்த அஞ்சுமே சரி வராம போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது நான் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க தீமைகளுக்கு துணை போனச்சுன்னா நியூ சென்ஸ் அப்படின்றுவாங்க இன்றைய மனிதர்கள் தங்களுடைய என்ன ஓட்டத்திற்கு தகுந்த மாதிரி 
என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய புலன்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதான் பெரிய பிரச்சனையே வல்லுவர் என்ன சொல்றாரு எப்பொருள் எத்தன்மை ஆயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுங்கிறார் எந்த பொருள் எல்லா விதமான எந்த பொருள் எல்லா விதமான அறிவு இருக்குதோ அதை தெரிஞ்சுக்க எந்த பொருள்ல என்ன அறிவு இருக்கோ ரியாலிட்டி அதை தெரிஞ்சுக்க எந்த பொருள் எப்படி இருக்கோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு எந்த பொருள் எல்லா விதமான உடல் அமைப்பும் நல்ல சுபாவத்தினுடன் அமைஞ்சிருக்குதோ அதனுடைய மெய்ப்பொருளை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறாரு இந்த உடல் அமைப்பினுடைய மெய்ப்பொருள் இப்ப நாக்க வச்சு சரியா நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னா கிட்னியை காப்பாத்தலாம் இதயத்தை காப்பாத்தலாம் குடலை காப்பாத்தலாம் காத சரியா பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மைண்ட் இருக்குல்ல அது நல்லா இருக்கும் பரபரப்பான பாட்டு கேட்கறதுக்கும் சப்தங்கள் இறைச்சல் கேட்கறதுக்கும் மெல்லிசை கேட்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு கண்ணை சரியா பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா எந்த நேரமும் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் எதையாவது ஸ்கிரீன்ல படம் பாக்குறது டிவி பாக்குறது இப்படி பாட்டு கண்ணு போயிருது இல்ல கண்ண ஏதாவது காயம் ஆனிச்சு பிரச்சனை ஆனிச்சுன்னா மொத்தம் ஹியூமன் பாடியும் அவுட் ஆகும் அப்ப இந்த புலனை வச்சு என்ன செய்யணும் உடம்ப காப்பாத்தணும் இந்த உயிர் தன்மையை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆமா அதுக்குதான் என்ன சொன்னாங்க இந்த புலன்களை காப்பாத்துட்டுதான் தியானத்தை பத்தி நமக்கு சொல்ல வந்தாங்க தியானம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை நம்ம உன்னத நிலையில உணர்றதற்கு பேரு தான் இந்த தியானம் மன அமைதி கிடைக்கும் புத்தி குர்ம கிடைக்கும் சமயோசித புத்தி உருவாகும் அறிவியல் தெளிவு உருவாகும் ஞானம் உருவாகும் அற்புத ஆற்றல்களை தரக்கூடியது பக்தி உருவாகும் தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னா தியானம் அப்படிங்கிறது மன உறுதி பெறுவதற்காக செய்யறது இறைவன் மேல இருக்கக்கூடிய பற்ற வளர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த சூன்யத்தை சூன்யம்னா என்ன ஜீரோ ஸ்டேட்டு வெட்ட வெளியை அடைவதற்கு நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியது இந்த தியானம் தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய பற்றுகளை அறுத்து தவத்துல நிலை பெற முடியும் இந்த வெட்ட வெளியை போய் அடைய முடியும் ஆமா பக்தியில மனதினுடைய செயல்பாடுகள் முக்கியத்துவமா இருக்கும் ஆனா தியானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியம் அந்தகரணம் புலன்கள் இது எல்லாம் சீரமைக்கப்படும் சாமி கும்பிட்டா மனசு மட்டும் தான் அங்க இருக்கும் ஆனா தியானத்துல இவ்வளவு வேலைகளை செய்ய முடியுது ஆமா தியானம் பண்ணணும் சாமி கும்பிடுறத விட ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா தியானம் தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா விரைவா மேன்மைநிலையா அடைய முடியும் இங்க பாருங்க ஒரு பொருளை வந்து இப்போ ஒரு காலமாட அடக்கி வைக்கிறதுக்கும் அந்த காலமாட சீர்படுத்தி வைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அடக்குவதற்கும் புனிதப்படுத்துவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஆமா குருட்டு நம்பிக்கை தேவையில்லை பண்படாத உற்சாகங்கள் தேவையில்லை கண்மூடித்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் தேவையில்லை பலவந்தமா எதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிலாம் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அது அடக்குவாதம் நீங்க உங்க புலநின்பங்களை பலவந்தமா அடக்கி வச்சா அது அடக்குவாதம் அடக்கி வைத்த ஏதும் ஒரு நாள் வெளிவந்தே தீரும் காரணங்களை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு மனதில் இருக்கக்கூடிய தவறான கருத்துக்களை அகற்றுவதன் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்க புனிதப்பட முடியும் இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க நிறைய விஷயம் சொல்லி தர போறேன் புலன்களை பத்தி நிறைய ரகசியங்களையும் சொல்லி தர போறேன் ஆமா நிறைய சொல்லி தர உங்களுடைய மனசுக்கு தேவையான உங்களுடைய புலன்களுக்கு தேவையான உங்களுடைய அறிவுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி தர போறேன் பொறுமையா பாருங்க பொறுமையா பாருங்க புலன்களை அடக்குவதால் மனிதன் சீரழிந்து போவான் புலன்களை புனிதப்படுத்தினால் பெருவாழ்வு பெறுவான் பெருவாழ்வு பெறணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் நம்ம புனிதப்படுத்தணும் இப்போ ஒரு சாதாரண மனுஷனோட கண்ணுக்கு இங்க எல்லாமே இந்த உலகத்தை பார்த்தா துன்பமாவே தெரியும் ஆமா ஏன்னா அவன் வந்து அறிவோட உச்சத்துல நின்று என்ன செய்யறான் அறிவோட உச்சத்துல நின்று உலகத்தை கவனிக்கிறான் ஒரு சக்தியோட விவேகமான புத்தியோட பிரகாசத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தை பார்த்தா அந்த உலகம் எப்படி தெரியும் நல்லா தெரியும் இங்க இருக்கக்கூடிய தற்கால அறிவு இருக்கு இல்ல கொரோனா வைரஸுக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவு வச்சுக்கிட்டு நீங்க கொரோனா வைரஸை பாத்தீங்கன்னா அப்படித்தான் இருக்கும் டெய்லி பிரச்சனையா இருக்கும் இந்த என்ன ரெண்டு வாரமா எக்ஸ்டென்ஷன் மே மூணாம் தேதி இல்லை என்ன ரெண்டு வாரம் அதிகப்படுத்தியாச்சு குவாரண்டைன் எல்லாம் தனிமைப்படுத்துதல் மேல் நோக்கிய அறிவை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இப்ப இருக்கிற அறிவை வச்சுட்டு பார்த்தா அப்படித்தான் நுண்ணிய அறிவு ஒரு பிரகாசமான அறிவு புத்தி கூறுமை அதுவும் விவேகமான புத்தி வச்சு பார்த்தா இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பொய்யானதுன்னு தெல்ல தொழிலா புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த ஞான வீதியில நடப்பதற்கு நீங்கள் என்று துவங்குகிறீர்களோ அப்போதான் இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய நிறைய செயல்கள் பொய்யுனே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஞான வீதியில நடப்பவனுக்கு உடலை ஒடுக்க தெரியும் இந்த உடலை புறக்கணிக்க தெரியும் அதுல இருந்து விலகி நிக்க தெரியும் அதான் வரலாறு செஞ்சு காட்டினார் 
நல்லா இருக்க முடியும் நல்ல மனதோடு நல்ல புத்தியோடு முழுவதுமாக தன்னை ஐப்பிடு ஐக்கியப்படுத்திக்கணும் நல்ல ஐயப்பாடு வேணும் ஒரு ஒரு அச்சம் வேணும் இல்லை இறைவனுக்கு அச்சம் இறைவனுக்கு அச்சம் வந்ததான் நீங்க ஐக்கியப்படுத்திக்கவே முடியும் இதைத்தான் ஒடுக்கம் அப்படிம்பாங்க ஒடுங்கி போறது புனிதப்படுத்தி கொள்வதும் பாங்க புலன்கள் மீது மனதினுடைய பழைய எண்ணங்களை நீக்கணும் அப்படிம்பாங்க உங்க மனசு எதாவது ஆசைப்பட்டு வச்சிருக்கு இல்ல அந்த மனசு என்ன பண்ணுறது புலனை வச்சு செயல்படுத்துது இல்ல அந்த மனதோட பழைய எண்ணங்களை நீக்கிட்டா புதிய எண்ணங்கள் அங்க உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு பிறகும் புதிய எண்ணங்கள் உருவாகும் போது ஒரு சீரமைப்பு எண்ணங்கள் உருவாகுது சீரமைப்பு எண்ணங்கள் உருவானுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கல் என்ன ஆயிரும் புலன் அடக்கம் உருவாயிரும் புலனை டைரக்டா அடக்க முடியாது மனசுல இருந்து தான் புலனுக்கு வரணும் நம்ம மனசுல ஆரம்பிச்சு நீங்க புலனுக்கு வரணும் அப்படி வந்தீங்கன்னா தான் மிக சிறப்பா நீங்க அதை மாற்றி அமைச்சு நுணுக்கமா மாத்தி கொண்டு வர முடியும் இல்லைன்னா முடியாது ஆமா இப்ப பாருங்க ஐம்புலன்களையும் கட்டி வைக்க முடியுமா இந்த புலன்கள் அப்படிங்கிறதுங்க இச்சைகளுக்கும் ஆபாசங்களுக்கும் அடிப்படையா இருக்குதுங்க இச்சைகள் ஆபாசங்கள் இந்த அஞ்சு புலனுமே கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு அந்த ஸ்கின்னு இதெல்லாம் எதுக்கு அடிப்படையா இருக்கு இச்சை ஆபாசங்கள் இதைதான் திரும்ப 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 மெயினா கொண்டாடுது ஐம்புலன்களையும் அடக்க முடியுமா முடியாது ஆனா பக்குவப்படுத்தி கூர்மைப்படுத்தி நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அதை கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மாயையினுடைய கட்டு கட்டுப்பாடெல்லாம் அருந்து போகும் சிறப்பா இருக்கலாம் ஆமா ஞான பயணம் ரொம்ப எளிதா மாறிடும் ரொம்ப ஈஸியா மாறிடும் இது குறிச்சு திருமந்திரத்துல மிக சிறப்பா நிறைய சொல்லியிருக்காரு திருமூலர் புலமைந்து புல்லைந்து புல் சென்று மேயும் நிலமைந்து நீரைந்து நீர்மைந்தும் ஐந்து குளம் ஒன்று கோல் கொண்டு மெய்ப்பான் ஒருவன் உளமந்து போம் வழி ஒன்பது தானே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாவது திருமந்திர பாடல் இந்த பாடல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னோட இன்னொன்னா ஒப்புமைப்படுத்தியே சொல்லியிருப்பார் அதாவது உதாரணங்கள் நம்ம சொல்ல முடியல தற்குறிப்பேற்ற அணி பஞ்ச புகழ்ச்சி அணி இப்படிலாம் படிச்சிருப்போம்ல அதாவது இகழ்வது போல புகழ்வதும் புகழ்வது போல இகழ்வதும் பஞ்ச புகழ்ச்சி அணி இது வந்து ஒட்டணி ஒட்டணின்னா ஒன்றை சார்ந்து சார்ந்து ஓமையை காட்டி ஒட்டி ஒட்டி பேசுறது ஒட்டணியில வந்த பாடல் இது புலமைந்து புல்லைந்து புல் சென்று மேயும் நிலமைந்து நீரைந்து நீர்மையும் ஐந்து குளம் ஒன்று கோல் கொண்டு மெய்ப்பான் ஒருவன் உளமந்து போம் வழி ஒன்பது தானே திருமந்திர பாடல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு என்ன சொல்றாருன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஐம்புலன்களை என்ன பண்ணிட்டாரு பறவைகளா காமிச்சிட்டாரு உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பறவைகள் என்ன பண்ணுது ஓடுதுங்கிறார் அதாவது அஞ்சு புலனும் இந்த ஐந்து பறவைகள் வந்து நிறைய இடங்கள்ல மேயுது அப்படிங்கிறார் இப்ப பறவை எல்லாம் சுத்துது இல்லை அந்த மாதிரி இந்த ஐந்து பறவைகள் நிறைய இடங்கள்ல மேயுது அது மேயிறது வந்து முதல்ல உடம்ப அவர் காட்டுறாரு ஐம்புலன்களை பறவையாகவும் இந்த உடல்ல அந்த பறவைகள் வந்து மேயக்கூடிய இடமாகவும் இந்த உடம்ப காதுங்க இருக்குல்ல இந்த பறவை இங்க மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பறவை இங்க மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நாக்கு இங்க மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு கண் இங்க மேஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரு ஆன்மாவை என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஐந்து பறவைகளையும் கண்காணிக்க கூடிய மெய்ப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு சூப்பர்வைசரா நம்ம ஆன்மா இருக்குல்ல இது அஞ்சு புலனை என்ன செய்யுது மேய்க்குதான் மேய்க்கிறதுக்கு அது சூப்பர்வைசரா இருக்கு அப்படிங்கிறாரு புலமைந்து அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஐந்து பொறிகளை அந்த ஐந்து புலன்களை சொல்றாரு அதான் புலம் ஐந்து அப்படின்னு சொல்றாரு அதான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி சொல்லுவோம்ல மெய்னா உடம்பு அடுத்து புல் ஐந்து அப்படின்னு சொல்றாருல்ல அது என்ன அப்படின்னா அதனுடைய செயல்பாடுகள் இப்போ மெய்னா என்ன உணர்தல் டச் வாய்னா என்ன பண்ணுது சுவைக்குது வேலை கண் என்ன செய்யுது பார்த்தல் மூக்கு என்ன செய்யுது நுகர்தல் காது என்ன செய்யுது கேட்டல் அதனுடைய வேலைய சொல்றாரு இப்ப இந்த ஐம்புலன்களுடைய செயல்பாடு ஐந்து பறவைகளா உருவகப்படுத்தி அவர் நமக்கு சொல்ல வராரு அப்ப நீர் ஐந்து நீர்மையும் ஐந்து ஐந்து புலன்கள் வழியாக செல்லக்கூடிய இந்த மனிதன் அடையக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை குறிச்சு அவர் இவ்வளவு விஷயங்களை ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்றாரு ஒன்னோடு ஒன்னு சேர்த்து சேர்த்து சொல்றாரு இந்த புலன் இச்சைகள் தான் நம்மளுடைய இன்பத்துக்கும் காரணமா நம்மளோட துன்பத்துக்கும் காரணமா புலன்கள் நம்மளை ஆளும் பொழுது துன்பம் என்னாகுமா மிகுந்து போகுமா மாயையினுடைய கட்டுக்கள் இறுகி போகும் ஆபாசம் என்ற கடலில மூழ்கி கரையேற முடியாம எல்லாரும் தவிச்சு போவாங்களா 
புலன்களை நம்ம வழிக்கு கொண்டு வந்தோம்னா தந்திர யோக பயிற்சிகளின் மூலமாக அந்த புலன்களை நம்ம வழிக்கு கொண்டு வந்துட்டா நம்மளோட இச்சைகளுக்கு உட்பட்டு அந்த புலன்கள் இயங்கினால் ஆன்மாவோட கட்டுப்பாட்டில் அது இயங்கினால் இன்பம் பெருகும் குளம் ஒன்று கோல் கொண்டு மெய்ப்பான் ஒருவன் இப்போ குளம் அப்படின்னா அவர் எதை சொல்றாரு அந்த உடம்ப சொல்றாரு உடம்ப தான் அவர் குளம் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த அஞ்சு புலன்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடம் எது இந்த உடம்பு இந்த புலன்களை கோல் கொண்டு மெய்ப்பவன் ஒருவன் அப்படிங்கிறாருல அது நம்மளுடைய மனசைய ஆன்மாவே குறித்து சொல்றாரு மேய்க்கிறவன் சொல்றாரு இந்த அஞ்சு புலன்களையும் நம்மளுடைய ஆன்மா தான் ஆட்சி செய்யுது ஆன்மா தான் மேய்க்குது ஆன்மா தான் கண்காணிக்குது ஆன்மா தான் சூப்பர்வைசர் அஞ்சையுமே ஆன்மா தான் சூப்பர்வைசரா கண்காணிக்கிறார் ஆன்மா நலமா இருந்தா தான் புலன்களை நல்ல வழியில கொண்டு வர முடியும் அதாவது சூப்பர்வைசர் நல்லா இருந்தா தான் இந்த அஞ்சு புலனையும் சரியா பயன்படுத்த முடியும் சூப்பர்வைசரே மோசமா இருந்தாருனா ஆன்மாவே கரப்படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அஞ்சு புலனும் தறிகட்டு தெரியுங்கிற அஞ்சு புலனும் தறிகட்டு கண்ட வழியில தெரியுங்கிற அப்ப ஐம் புலன்களும் தறிகட்டு தீய வழியில போனுச்சு அப்படின்னா துன்பங்களை கொண்டு வரும் துன்பங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு உடம்புல ஒன்பது வழிகள் ஒன்பது துவாரம் இருக்கு ஒன்பது துளைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறார் அதான் சொல்லார் உளமந்து போமொழி ஒன்பது தானே ஒன்பது தானே ஒன்பதுன்னா என்ன ஒன்பது வழி வந்து சேர்றதுக்கு ஆமா வருந்தி கிடக்கணுமா அதுக்கப்புறம் ஐம்புலன்களினுடைய இச்சையால் வருந்தி இந்த ஒன்பது துளையின் வழிகளால் நிறைய நுகர்வுகள் உருவாகுங்கிறது தான் இந்த பாடல்ல அவர் சொல்லி நமக்கு முடிக்கிறார் இப்ப ஆடு மேய்ப்பாங்க மாடு மேய்ப்பாங்க ஆடு மேய்க்க ஆள் இருக்கு பார்த்துருக்கோம் மாடு மேய்க்க ஆள் இருக்கு பார்த்துருக்கிறீங்க ஆடு மேய்ப்பவர்கள் சாலை ஓரங்கள்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க அப்படியே ஆடு ஒண்ணு பின்னாடி ஒன்னா வந்துடும் மாடும் அதே மாதிரி வரும் எரும் மாடெல்லாம் மேய்க்கிறது பசு மாடெல்லாம் மேய்க்கிறது பார்த்துருக்குறோம் இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஆனா அந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாரு ஆன்மாங்கிறது ஐந்து புலன்களையும் மேய்க்குதுங்கிறாரு அந்த ஐந்து புலன பறவைகள் அப்படிங்கிறாரு அப்ப அந்த பறவைகள் அப்படின்னா அது புறாவா இருக்கலாம் குருவியா இருக்கலாம் எதா வேணாலும் இருக்கலாம் இப்ப குருவின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப குருவிய மேய்க்கிறத மேய்க்க முடியுமா புறாவை மேய்க்கிறத மேய்க்க முடியுமா அது ஒரு பக்கம் போகும் இது ஒரு பக்கம் போகும் அது ஒரு பக்கம் போகும் ஆடு மாடாவது தரையில தான் போகும் அஞ்சு குருவி வச்சிருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அஞ்சு குருவியும் வச்சுட்டு குருவினா போதும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க குருவினா கூண்டுக்குள்ள அடப்போம் கிளின்னா கூண்டுக்குள்ள அடப்போம் ஏன் விட்டா ஓடி போயிடும் இவர் என்ன சொல்றாரு நீ குருவிய மேய்க்கிறேங்கிறாரு குருவி எப்படி மேய்க்க முடியும் குருவி தான் அதது பாட்டுக்கு அதாவது ஒரு பக்கம் ஓடுமே இப்ப அஞ்சு புலன் என்ன பண்ணுது தறிகிட்டு அதாவது ஒரு பக்கம் ஓடுது ஆன்மா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா பிடிச்சி இழுக்க முடியும் ஆன்மா ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா பிடிச்சி இழுக்க முடியாது குருவி எப்படி ஓடுதோ அப்படி ஓடுதுங்கிறாரு அஞ்சு புலன்களும் ஆடு மேய்க்கலாம் மாடு மேய்க்கலாம் எப்படியா குருவியை மேய்க்க முடியும் குருவி எப்படி மேய்க்க முடியும் இந்த இதுல வரும் இல்லைங்க ரஜினிகாந்த் படம் டூ பாயிண்ட் ஓல புல்லினங்கால் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் பாத்தீங்களா புல்லினங்கால்னா பறவைகளே அர்த்தம் அதைத்தான் ஒரு புல் அப்படின்னு சொல்றாரு புல் ஐந்து புல்லினங்கால்னா பறவைகள் அப்படின்னு அர்த்தம் பறவை எப்படி மேய்க்கிறது அது பாட்டுக்கு அது ஒரு ஒரு பக்கம் போனுச்சுன்னா பறவையை கூண்டுக்குள்ள போட்டு தான் அடப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆன்மா என்ன பண்ணணும் பிடிச்சு 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 அதுக்கு வைக்கணும் குருவியை யாராவது மேய்க்க முடியுமா ஆடு மாடு ஓடுனா கூட நம்ம எட்டி போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாரலாம் சிட்டுக்குருவி நம்ம கைக்கு அகப்படுமா சிட்டா பறந்து ஓடிடுமே சிட்டுக்குருவியை மேய்க்கிறது எவ்வளவு பெரிய சிரமமான காரியம் அந்த மாதிரிதான் அந்த ஐம்புலன்களையும் கட்டி மேய்க்கிறது ஆன்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான காரியம் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறதுக்கு தான் திருமூலர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு ஒன்னு ஒண்ணுக்கு இப்ப நமக்கு ஒப்புமை காட்டியிருக்கிறார் ஆமா அஞ்சுல சிங்கம் அடவியில் அப்படிங்கிறாரு அஞ்சுல சிங்கம் அடவியில் வாழ்வன அஞ்சும் போய் மேய்ந்ததும் அஞ்சு அகமே புகும் அஞ்சின் உயிரும் எயிரும் அறுத்திட்டால் என்றாது இறைவனை எய்தலும் ஆமேங்கிறாரு இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு பாடல் இதுவும் ஒப்புமையில வந்ததுதான் இந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாருன்னா புலன்களை அஞ்சு சிங்கங்கிறார் ஏற்கனவே அஞ்சு பறவை என்னரா இந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாரு திருமலரு அஞ்சு புலன்களையுமே ஐந்து சிங்கங்கள்னு சொல்றாரு நம்மளோட உடம்ப என்ன சொல்றாரு சிங்கம் வந்து மேய்து இல்ல காட்டுல காட்டுல வேட்டையாடி சாப்பிடுறது இல்ல காட்டுல சுத்துது இல்ல அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்ப அது மேயிற காடுன்னு சொல்றாரு நம்ம உடம்பு காடு காட்டுல எத்தனை இருக்கு புலன் அஞ்சு புலன் அஞ்சு புலன் என்ன சொல்றாரு சிங்கம் இப்ப உடம்பே காடு அஞ்சு சிங்கம் நம்ம உடம்புதான் பெண் ஆகுது மேயிற காடாயிருச்சு நம்ம உடம்புங்கிற அந்த காட்டுல அஞ்சு சிங்கங்கள் இருக்கு 
சுதந்திரமா காட்டுல தெரிஞ்சு வேட்டையாடி வயிறார சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதது அததோட இடத்துல போய் படுத்து தூங்கிரும் சிங்கம் இதே மாதிரி நம்ம உடம்புலயும் அது என்ன பண்ணுது இஷ்டத்துக்கு ஆடுது அப்படிங்கிறாரு சிங்கங்களுக்கு என்ன இருக்கும் நகங்கள் இருக்கும் பற்கள் இருக்கும் சிங்கங்களோட நகங்களையும் பல்லையும் வெட்டிட்டோம் அறுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஏதாவது சேட்டைய காட்டுமா சிங்கம் ஒரு சேட்டையும் காட்டாது சிங்கத்தை பத்தி யாரும் பயப்படவும் போறாங்களா பயப்படவும் மாட்டாங்க சிங்கத்தோட நகமும் பல்லும் வெட்டியாச்சு இல்லைன்னு வச்சுங்க என்ன ஆகும் ஒன்னா ஆகாது ஒரு ஒரு பயம் இல்ல அதான் சொல்றாரு சிங்கத்தின் நகங்களையும் பற்களையும் அறுத்து விட்டால் இறைவன் திருவடியை சென்றடைவதற்கு தடை ஏதும் இல்லை ரொம்ப எளிமையா இறைவன் திருவடியை போய் சேர்ந்தர முடியணும் அற்புதமா சேர்ந்தர முடியும் அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல ஃபீஸ் பிடிங்கி விட்டுறம் அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி மனுஷன் ஓவர் ஆடுறான்ல ஆட்டம் அந்த புலன்களை வச்சுக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணி விடணும் ஆமா இதுக்கு முன்னே நம்ம சொல்லும்போது பறவை வச்சு உதாரணம் சொன்னோம் இப்ப சொல்றது ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பாட்டுல சிங்கங்களுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் திருமலர் சொல்றாரு விலங்குகள்லயே மிகவும் வலிமையான விலங்கு எது சிங்கம் தானே நம்மளோட புலன்களும் ரொம்ப ரொம்ப வலிமை வாய்ந்ததுன்னு சொல்றாரு அது இந்த பாட்டுல அப்படி குறிப்பா சொல்றாரு நமக்கு எத்தனை பலசாலியான மனிதனாக இருந்தாலும் புலன் இச்சைகளில் எளிதில் அவன் வீழ்ந்து விடக்கூடும் தபசு பண்றாங்கல்ல தவம் பண்றாங்கல்ல அப்படி தவம் இருக்கக்கூடியவர்கள்ல எத்தனையோ பேர் இப்படி மாட்டியிருக்காங்களாம் விஸ்வாமித்திரரை பத்தி சொல்லுவாங்கல்ல விஸ்வாமித்திரர் ஊர்வசியிடம் வீழ்ந்து போனார் எதனால் புலன் இச்சையால் எனவேதான் திருமூலர் இப்படி உங்களுக்கு உதாரணங்களை சொல்லி அடுக்குகிறார் ஆமா புலன்களை சிங்கங்கள்னு சொல்லியிருக்க காரணம் இதுதான் ரொம்ப வலிமை வாய்ந்து கிடக்குமா எவ்வளவு பெரிய மனுஷனா கூட இருப்பாங்க திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த புலன் இச்சையால எங்கேயாவது இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு கேஸ் பஞ்சாயத்து சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆமா இப்போ காட்டுக்கு அரசனா இருக்கிறது யாரு சிங்கம் தானே நம்ம உடம்பு காடு மாதிரினா இப்ப சிங்கம் வந்து அரசன் மாதிரி தானே அப்ப இருக்கிற ஐம்புலனை தானே சிங்கம்னு சொன்னாரு அப்ப ஐம்புலன் தானே அரசன் நம்ம உடம்புங்கிற காட்டுக்கு இப்ப யார் அரசனா சொல்லிட்டாரு நம்மளோட புலன்களை அரசனா சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த புலன்கள் வந்து அரசன் சொல்லியாச்சுன்னா ஆட்சியில யார் இருக்கிறா அப்போ அரசன் ஆட்சியில இருக்கிறவன் தானே அரசன் அப்ப ஐம்புலன்களோட ஆட்சியில தான் எது இருக்கு இந்த உடம்பு இருக்கு ஆமா சிங்கத்தோட ஆட்சியில தானே காடு இருக்கு சிங்கத்தோட ஆட்சியில தான் காடு இருக்கு அதே மாதிரி ஐம்புலன்களோட ஆட்சியில தான் இந்த காடு நம்ம உடம்புங்கிற காடு இருக்கு அப்ப இந்த சிங்கங்களை அடக்கினால் அதாவது உங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த ஐம்புலன்களை அடக்கினால் தான் இறைவன் உறையும் வீடாக இந்த உடம்பு மாறும் இல்லைன்னா கடைசி வரையும் காடாவே இருக்கும் ஐம்புலனோட ஆட்சி இருந்தா இந்த உடம்பு காடு ஐம்புலனை தூக்கி போட்டுட்டா இந்த உடம்பு இறைவன் வீடு இறைவன் வந்து சேரும் வீடா மாறிடும் அஞ்சும் போய் மேய்ந்ததும் அகமே புகும் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அஞ்சு சிங்கங்கள் இருக்குல்ல அஞ்சு சிங்கம் என்ன அஞ்சு புலன்கள் அது அதது விருப்பப்படி போய் அதனுடைய இன்பங்களை நுகர்ந்து அங்கங்க மேஞ்சு சுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துரும் கண்ணு கண்ட இடத்துக்கும் போய் சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அது பாட்டு கம்முன்னு இருக்கும் கண் வழியா யாரு போறா மனசு தான் போகுது கண் இடத்தையும் பாட்டு அப்புறம் அது அடுக்கு அப்புறம் தூங்கிரும் இதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆமா இங்க பாருங்க சிங்கம் புலி மலைப்பாம்பு எந்த காட்டு விலங்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கு என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு முறை நல்ல வயிறார சாப்பிட்டுருச்சுன்னா அப்படியே வந்து கம்முன்னு படுத்துரும் இப்ப ஒரு சிங்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மான் அடிச்சு சாப்பிட்டுருச்சு மான் அடிச்சு சாப்பிட்டோன்னே பக்கத்துல இன்னொரு புதுசா ஒரு மான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சிங்கம் அதை பார்த்து ஒண்ணுமே பண்ணாரு தன்னோட பசி அடங்கிருச்சுன்னா விட்டுரும் பசி அஞ்சுனா விட்டுரும் ஆமா அருகில் நல்ல இளமான் வந்தாலுமே ஒன்னும் செய்யாது இந்த சிங்கம் ஒன்னும் செய்யாது திரும்ப இறை தேடாது ஒரு தடவை பசிச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இடை தேடாது அடுத்த பசிக்கு தான் இறையே தேடும் அப்படியே அமைதியா படுத்து ஓய்வு எடுத்துடும் அதே மாதிரி புலன்கள் இருந்தா பிரச்சனை இல்லையே அதுக்கான ஆசைகளை அனுபவிச்சுட்டு அது பட்டு சும்மா இருந்தா பரவாயில்லையா அதுக்கான ஆசையை அனுபவிச்சுட்டு அடுத்த ஆசையை நோக்கியில ஓட பாக்குது அப்ப எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உருவாகுது 
நம்மளோட புலன் இன்ப இச்சைகளும் அலைந்து திரியும் புலன்கள் அலைந்து திரியும் அனைத்து இன்பங்களையும் புலன்கள் போதும் 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 என்கிற அளவுக்கு அனுபவித்து முடிச்சிருச்சுன்னா புலன்கள் அமைதி ஆகணும் அப்படி அமைதி ஆகிருச்சுன்னா அதன் பிறகு அந்த இச்சைகள்ல நாட்டம் செல்லாது அதனாலதான் நான் அடிக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் திரும்ப ஞாபகப்படுத்தட்டுமா இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சி என்ற ஒன்று இருந்தால் அதை அதன் உச்சத்தில் அமர்ந்து அனுபவம் செய்யுங்கள்னு அடிக்கிட்டு சொல்லுவேன் நல்ல அனுபவம் செய்யுங்க என்ன தோணுதோ அந்த புலன் இன்ப நாட்டத்தின்படி அனுபவம் செய் அனுபவிச்சு ஆசதீர அனுபவம் பெற்றா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகாது அதுல ஒரு பெரிய ஆசை உங்களுக்கு உருவாகவே உருவாகாது ஆனா சில மனுஷனுக்கு அனுபவிச்சு முடிச்சோன்னே அடுத்தது எப்படி இருக்கும்னு ஆசை பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு கடையில லட்டு சாப்பிட்டோன்னா அடுத்த கடை லட்டு எப்படின்னு பாக்குறான் அந்த கடையிலயும் சாப்பிட்டோம்னா அடுத்த கடை லட்டு எப்படின்னு பாக்குறான் போயிட்டே இருக்கான் அலையுது அலையுத இந்திரியங்களுக்கு அந்த காம எண்ணங்களுக்கு ஆபாசங்களுக்கு இடம் கொடுத்து அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கானே ரொம்ப அலையிறானே இது இப்ப இருக்கக்கூடிய கலிகாலத்துல இந்த மாதிரிங்க இதே கொஞ்சம் இதுக்கு முன்ன காலத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒருத்தர் இல்லற வாழ்க்கையில இருந்து எல்லா உலக இன்பங்களையும் அனுபவிச்சு அவருடைய கடமைகளை எல்லாம் முடிச்சதற்கு பிறகு புலன்கள் அடங்கி போன நிலைமையில வயசான காலத்துல துறவரம் போறத மரபாவே வச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு அறுபத்தி நாலு வயசுல கூட ஆண்மைய பத்தி பேசக்கூடிய ஆள் இருக்கிறாங்களே எழுபது வயசுல கூட அவங்க அடுத்த திருமணத்தை பத்தி பேசக்கூடிய ஆள் இருக்கிறாங்களே மோசமான காலம் எல்லாம் இருக்குது புத்தி கெட்டு போச்சு இல்ல கெட்டு போச்ச உலக வாழ்க்கையை எவர் ஒருவர் நிறைவாக அனுபவித்து முடித்தாரோ அவர் நிறைகூடமாகிறார் தழும்ப மாட்டார்கள் அதை முழுமையாக அனுபவித்து முடிக்காத வரையில் குறை கூடங்களாக தழும்பி கொண்டே இருப்பார்கள் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் உங்கள் புலன் இச்சைகள் வாட்டி வதைத்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய ஞான பயணம் துவங்கவே துவங்காது அதனால் வலிமையாக சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய புலன் எந்த இன்பத்தை கேட்கிறதோ அந்த இன்பத்தை அருமையாக அமைதியாக பொறுமையாக கொடுத்து அதுக்கு தீனி போட்டு உங்க புலன் இன்பத்துக்கு தீனி போட்டு அமைதிப்படுத்துங்க புலன் இன்பத்துக்கு தீனி போடும்போது உங்களுக்கோ பிறருக்கோ துன்பம் வரக்கூடாது துன்பம் வரக்கூடாது இதுல நியாயம் அநியாயம் இதெல்லாம் அவரவருடைய சூழ்நிலையை பொறுத்தது கெடுதல் செய்யக்கூடாது புலன் இன்பத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் தான் புலன் இன்பம் என்ன கேட்குதோ அதை கொடுக்கணும் தான் அதை கொடுத்தா தான் அது அடங்கும் கரெக்டு தான் அனுபவத்தினை பெற்று அடங்கி அடுத்து துறவர நிலைக்கு போக வேண்டும் ஆசை தீர அனுபவம் செய்து போகணும் அதெல்லாம் உண்மை ஆனா மற்றவங்களுக்கோ உங்களுக்கோ துன்பம் வரக்கூடாது அஞ்சின் உயிரும் எயிரும் அறுத்திட்டால் எஞ்சாத இறைவனை எய்தலும் ஆமே அஞ்சின் உயிரும் எயிரும் அறுத்திட்டால் எஞ்சாத இறைவனை எய்தலும் ஆமே இறைவனுடைய திருவடிகளை அடையணும்னா புலன்களோட துணை அவசியம் சில பேர் கேட்பீங்க புலனே இல்லாம இருந்தா இறைவன் அடைஞ்சிடலாம்ல அது அவசியம் காட்டுல சிங்கம் இருக்குன்னா சிங்கம் அவசியம் சிங்கங்களை கொல்லக்கூடாது உடம்புல இருக்கிற புலன்களை கொல்ல வளம் வேண்டியது இல்ல ஆமா மனிதன் என்றைக்கு இறக்குறானோ இறக்கும் போதுதான் புலன்கள் முழுமையாக அடங்கும் அது வரைக்கும் புலன்கள் அவனோட தான் இருக்கும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது செத்த பணத்தை பாத்தீங்கன்னா கடைசியா கண்ணம் மூடி விடுவாங்க மூக்குல பஞ்சு வச்சிருவாங்க வாயில வெத்தில இடிச்சு வச்சு உப்பள்ளி வச்சு கட்டி விட்டுருவாங்க ஆமா வாய தொங்கட மாட்டாங்க சில பேர் இப்படி தேர்த்து வச்சு கட்டிடுவாங்க ஆமா புலன்களை தான் முதல்ல அடக்கி விடுவாங்க ஆமா செத்தோன்ன சிங்கங்களோட நகங்கள் இருக்குல்ல அதனுடைய பற்கள் இருக்குல்ல அதுதான் அதுக்கு பலம் சிங்கங்கள் இருக்குல்ல சிங்கங்களை வந்து கொடூரமான விலங்குகளாக மாத்துறதே எது அப்படின்னு கேட்டா அந்த நகமும் பர்லும் இல்லைன்னா அது கொடூரமான விலங்கு நம்ம சொல்லுவோமா இங்க வந்து மனுஷனுக்கு கட்டுக்கடங்காத ஆசை இருக்குல்ல கட்டுக்கடங்காத இச்சைகள் இருக்குல்ல இதுதான் நகங்களும் பற்களும் அப்படிங்கிறாரு திருமலர் இந்த புலன் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து கட்டுக்கடங்காத இச்சை இருக்கு அதுதான் இந்த நகங்கள் நகத்தையும் பல்லையும் பார்த்ததானே சில பேர் எல்லாம் பார்த்தாவே நமக்கு அப்படியே பயமாகுதான் இல்லையா நகங்களும் பற்களும் மிகவும் உறுதியானவை அவற்றை மிகவும் சிரமப்பட்டு விடுங்க வேண்டும் வழி உயிர் போகுங்கிறார் புலனிச்சைகளை அடக்குவது மிக சிரமமான வழி நிறைந்த ஒரு செயல் அப்படிங்கிறார் தந்திர யோகத்தினுடைய துணை இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகுங்கிறார் ஆமா எல்லாம் மீறி போயிருச்சுன்னா அதை அடக்குறது சிரமங்கிறார் அனுபவிச்சு விடுதலை ஆகுறது கரெக்டு அந்த அனுபவமே மோசமா போச்சுன்னா 
மோசமாயிருச்சுன்னா என்ன செய்யறது வழி நிறைந்த ஒரு செயலாக தந்திர யோகத்தின் துணை கொண்டு எல்லாத்தையும் புட்டிங்கி வீசணுங்கிறாரு பல்லையும் நகத்தையும் புட்டிங்கி வீசணுங்கிறார் ஆமா ஐம்புலன்களால் மனிதன் பாடக்கூடிய பாடு ரொம்ப பெரிய பாடுங்கிறாரு பெரும் பாடுங்கிறாரு ஆமா ஐவர் அமைச்சருள் தொண்ணூற்று அறுவர்கள்ங்கிறார் ஐவரும் ஐந்தரும் ஆழ கருதுவர் ஐவரும் ஐந்து சினத்தோடு நின்றில் ஐவருக்கு இறை இருத்து ஆற்றிகலாமே ரெண்டாயிரத்தி மூணு பாட்டோட நம்பரு இந்த பாட்டுல என்ன முதல்ல ஐம்புலனுக்கு பறவைனாரு அடுத்த பாட்டுல ஐம்புலனுக்கு சிங்கம்னாரு இந்த பாட்டுல ஐம்புலனைய அஞ்சு அமைச்சர்னு சொல்லிட்டார் அமைச்சர்களோட ஒப்பிடுறார் இந்த அஞ்சு அமைச்சர்கள் இந்த அஞ்சு அமைச்சர்களுக்கு உதவியா யார் இருக்கிறாங்களாம் அந்த ஐம் புலன்களுக்கு உதவி யார் இருக்காங்களாம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்று அறுவர்கள்னா தொண்ணூத்தி ஆறு தத்துவங்கள் அதுல தான் யோகம் எல்லாம் வரும் நம்மளுடைய உடம்பு தான் அரசன் நம்மளுடைய உடம்பு தான் அரசன் அரசனுக்கு ஆலோசனை சொல்ல யாரு இருப்பாங்க நிறைய அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க அரசனுக்கு ஆலோசனை கூறி அவனை நல்வழியில நடத்துறது தானே அமைச்சர்களோட கடமை அமைச்சர்களும் அந்த உதவியாளர்களும் யாருக்கு அடங்கி நடக்கணும் அரசனுக்கு அடங்கி நடக்கணுமா இல்லையா அரசன் வலிமை இல்லாதவனா இருந்தா என்ன ஆகும் நிலைமை அமைச்சர்கள் அவனை ஆட்டி வச்சிருவாங்க முதலமைச்சர் சரியில்லைன்னா அமைச்சர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க முதலமைச்சர் ஆட்டி வச்சிருவாங்க அரசன் வலிமை இல்லாதவனா இருந்தா அமைச்சர் மட்டும் இல்ல அமைச்சரோட பிள்ளைகளாகட்டும் அல்லது அந்த முதலமைச்சரோட பிள்ளையாட்டும் அரசனோட பிள்ளைகளாட்டும் எல்லாரும் அதிகாரம் செய்வாங்க தமிழ்நாட்டிலே இப்படிலாம் அரசியல் கட்சிகள் இருக்குல்ல முதலமைச்சர் இருப்பாரு முதலமைச்சரோட பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க முதலமைச்சரை தாக்குவாங்க முதலமைச்சரோட அமைச்சர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க முதலமைச்சரை தாக்குவாங்க முதலமைச்சர் பலவீனமா இருந்தா அரசன் பலவீனமா இருந்தா சாகர வரைக்கும் கலைஞர் தலைவர் தான் கட்சிக்கு எப்படி பலமா இருந்தாரு சாகர வரைக்கும் கட்சிக்கு யாரு அவரு தான் தலைவர் வேற யாரையும் வரவிடலையா யாரையும் வரவிடல பலமா இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பலமும் உறுதியும் வேணும் ஆமா அதுல வருது பாருங்க ஐவரும் ஐந்தரும் ஆழ கருதுவர் அப்படின்னு சொல்றாரு திருமூலர் இந்த ஐம்புலன்கள் வந்து அமைச்சர்கள் சரி அப்ப அவங்களோட பிள்ளைகள் இந்த ஐம்புலனோட பிள்ளைகள் யாரு அந்த ஐம்புலன்கள் அமைச்சர்கள் சரி அமைச்சரோட பிள்ளைகள்ங்கிறது யாரு பிள்ளைகள்ங்கிறது யாரு தகப்பனுக்கிட்ட இருந்து உருவான தானே பிள்ளைகள் அப்ப ஐம்புலன்கிட்ட இருந்து என்ன உருவாகுது இச்சைகள் உருவாகுது அந்த இச்சைகள் தான் இங்க பிள்ளைகளா சொல்லப்படுது மன வலிமை எந்த அரசனுக்கு இல்லையோ அந்த அரசனை அமைச்சர்களோ அவனது பிள்ளைகளோ அல்லது அரசனோட பிள்ளைகளோ அமைச்சர் பிள்ளைகளோ அல்லது அரசனோட பிள்ளைகளோ ஆழ்வதற்கு முற்படுவார்கள் மன வலிமையும் ஆன்ம பலமும் இல்லாத மனிதனை புலன்கள் அதோடு சேர்த்து புலன்களோடு சேர்த்து அதனால் உருவாகும் இச்சைகளுமே ஆழத்து வங்கும் உங்களை யாரு இப்ப ஆண்டுகிட்டு யோசிங்க ஐவரும் ஐந்து சினத்தோடு நின்றில் ஐவருக்கு இறை இருத்து ஆற்றகிலாமே நம்மளோட அஞ்சு புலன்களே நமக்கே பகையா மாறி அது தன்னிச்சையா செயல்பட ஆரம்பிச்சு அது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளை கொடுத்துருவாங்க நீங்க வந்து ஒரு இயலாத நிலைமைக்கு போயிருவீங்க அப்படிங்கிறாரு திருமூலர் இந்த நிலைமை எதுக்கு இப்ப நமக்கு தேவையா இந்த நிலைமை நமக்கு தேவையா அந்த புலன்களை வச்சு பாடா படுத்தி பாடா பட்டு விதவிதமா நம்ம ஏன் பாடா படணும் இப்ப தேவையில்லாத பெரிய பெரிய வேலைகளை உங்களால செய்ய முடியும்னு சொல்லி நீங்களா எல்லாத்திலையும் தலைய கொடுத்து அதுல போய் புலன்கள் ஆசைப்பட்டு ரொம்ப விழுந்து கிடக்குறீங்க நிறைய நீங்க சினிமால பாத்துருப்பீங்க நிறைய காவியங்கள் பாத்திருக்கோம் ராமாயணம் மகாபாரதத்துல எல்லாம் பாத்துருக்கிறோம் எல்லாம் என்ன ஆகுது அந்த இச்சையில புலன் இன்ப இச்சையில தான் போய் மாற்ற கதை எல்லா கதையும் நம்ம ராமனை ஏன் போய் மாட்டினா இச்சை ஆமா துரியோனை ஏன் மாட்டினா இச்சை எல்லாம் இச்சை மெய் வாய் விழி நாசி செவி இந்த அஞ்சு புலனும் நம்மளை படாத பாடுபடுத்துது பாக்குறதுக்கு எல்லாம் வேணும் 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 பாக்குறது எல்லாம் வேணும் வேணுங்க எந்த கடையை பார்த்தாலும் அது வேணும் வேணும்னு சொல்லும் மனசு ருசியானது எதையாவது பார்த்தா சொல்லு விட்டு அழிஞ்சு திரியும் நாக்கு சினிமா பார்க்கணும் புது புது இடங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணு அளபாஞ்சு தறிகட்டு திரியுது திரியுது ஆமா ஒரு பாட்டு இசைய கேட்கணும்னு காது ஆசைப்பட்டு ஓடி அலையுது 
ஐம்புலன்களை அடக்கணும் அடக்கணும்னு சொல்லி எல்லா மதங்களும் போதிக்குது இப்ப ஐம்புலன்களை அடக்க முடியுமா இல்ல அடக்கினதுக்கு அப்புறம் வாழ முடியுமா இல்ல கடக்கணுமா அதுதான் அப்புறம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம கொஞ்சமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வந்துடும் அடக்கணுமா கடக்கணுமா அடக்கனா வாழ முடியுமா கடந்தா வாழ முடியுமா எது சரி எல்லாம் புரிஞ்சிருப்போம் உங்களுக்கு புலன் புலன் நம்ம சொல்றது அஞ்சு தானே அந்த புலன்கள் அஞ்சும் அடையிற ஒரு ஆசை இருக்குல்ல அந்த அனுபவம் இருக்குல்ல அதுக்கு அளவு இருக்கா உங்களோட நாக்குங்கிறதுக்கான ஆசை ஒரு அளவு இருந்து அடங்கி இருந்த இன்னைக்கே சாப்பிடணும் நீங்க எப்ப தானும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறீங்கல்ல டெய்லி சாப்பிடுறீங்கல்ல இது வரைக்கும் ஒரு நாலு கோடி இட்லி பத்து கோடி இட்லி உங்க குடும்பமே சேர்ந்து மொத்தமா சாப்பிட்டு இருப்பீங்க மொத்த குடும்பம் சேர்ந்து எத்தனை கோடி இட்லி சாப்பிட்டு இருப்பீங்க ஒரு ஆள் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது அரைக்கல அரிசியே சாப்பிட்றாங்க அரைக்கல அரிசியை அது வேக வச்சு சாப்பிட்றாங்க ஒரு ஆளுக்கே அவ்வளவுதான் ஆகுது அவ்வளவு அரிசி சாப்பிட்றீங்க அவ்வளவு சோறு சாப்பிடுறீங்க நீங்க அரிசினா அரிசி அப்படியே சாப்பிடல சோறாக்கி தான் சாப்பிட்றீங்க ஆஃப் பிளேட் பிரியாணி எவ்வளவு தெரியுமா அரை கிலோ ஒரு பிளேட்டு ஒரு கிலோ மதிய சாப்பாடு ஒரு கிலோ ஆஃப் பிளேட்னா அரை கிலோ அப்ப மூணு நேரம் சேர்த்தா ஒன்றரை கிலோ சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்றீங்க டெய்லி ஒன்றரை கிலோவோ ரெண்டு கிலோவோ சாப்பிட்டே இருக்கிறீங்க உங்களோட நாக்கு புலன் இருக்குல்ல அதனுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு ஃபில்ஃபில் ஆயிருந்தா எதுக்கு நீங்க சாப்பிட்டே இருக்கிறீங்க இன்னமும் அலையுத எத்தனை வடை தின்றுப்பீங்க எத்தனை நாள் தின்றுப்பீங்க வட வட நான் அலையுத நாக்கு வடைய பார்த்தா உம் அலையுது அனுபவத்துக்கு அது அனுபவப்பட்டு அனுபவப்பட்டு இருந்த ஒரு என்ன சொல்றது நிறைய அவமானங்கள் வேற வந்து சேருது உங்களுக்கு கண் போன போக்குல மனம் போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க வாயில வந்ததை பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க காதுல விழுந்ததெல்லாம் நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் பெரியோர்கள் நிறைய தடை போட்டுதான் நம்மளை வளர்த்தாங்க இதைத்தான் ஐம்புலன் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பச்சேந்திரிய ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாத்விக குணத்தோட இருன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்புலனையும் அடக்கி வச்சு ஐம்புலன்களுடைய நுகர்ச்சிய மிக சிறப்பா சீர்படுத்துங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனா மனுஷன் கேட்க மாட்டேங்கிறானே இதெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துல சிலபஸ்ல வைக்கவே இல்லையே எல்லாம் பள்ளிவிட்ட சிலபஸ்ல இருந்தா பிள்ளைய பூரா தெரிஞ்சிருக்கும் கண்ணு காது தோல் நாக்கு மூக்கு இதெல்லாம் புலன்களப்பா இதுல வந்து பாக்குறோம் கேக்குறோம் பரிசுத்தை தொடறோம் ருசிக்கிறோம் நல்ல முகர்தல் நமக்கு தெரியுது கண்ணுன்னா வெளிச்சம் இது ஓசை சவுண்டு அதுக்கப்புறம் தொடு உணர்வு சுவை அப்புறம் நாற்றம் மனம் இப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா இதெல்லாம் ஒரு ஒரு நபருக்கும் நல்ல இது செய்யும் கெட்டதும் செய்யும் அப்படின்னு பதிலுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தா சொல்லி கொடுக்கலையே அப்பா அம்மாவும் சொல்லி கொடுக்கலையே நிறைய இது போல சமூக கருத்துக்களை அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு வந்தாலும் அதையும் காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு நிறைய பேர் இல்லையே கேட்கணும் கேட்டாதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல புரிந்து கொள்ள முடியும் இன்னைக்கு லைவ்ல பாக்காதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்னைக்கே ஒரு நாள் விதி அமைப்பு இருந்தா இன்னும் எத்தனையோ நாள் கழிச்சு கூட பாக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அன்னைக்குதான் உங்களுக்கு விதி ஆண்டகம் கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் ஆமா மனிதர்களில் நீங்கள் மாமனிதன் என்று போற்றப்பட வேண்டும் என்றால் புலன்களை எவன் ஒருவன் அடக்கி இருக்கிறானோ அந்த அடக்கியவன் தான் சாதனைகளில் மிகப்பெரிய சாதனை செய்கிறான் சாதனைகளிலே மிகப்பெரிய சாதனை எது என்று கேட்டால் புலன் அடக்கம் தான் வெற்றிகளிலே சிறந்த வெற்றி எது என்று கேட்டால் புலன்களை வெல்வதுதான் அறிவை பயன்படுத்தி பொறிகளை அடக்க முடியும் என்பது இன்னொரு வகையான கருத்து என்பதையும் புரிந்து கொண்டு எந்தெந்த வழிகள் சிறந்த சீர்திருத்த வழிகள்னு தெரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்றேன் சாப்பாட்டுல ஆசை வருது சில பேருக்கு புணர்ச்சிகள்ல சில பேருக்கு ஆசை வருது பல மாதிரி ஆசை வருது பெரிய விருப்பம் உருவாகுது புணர்ச்சிகள்ல ஆமா அப்போ சாப்பாட்டுல ஆசை ஆசைன்னு வெறி பிடிச்சு அலைஞ்சாலும் புணர்ச்சியில வெறி பிடிச்சு அலைஞ்சாலும் ஆன்ம வெற்றியை பெற முடியுமா ஆத்மாவினுடைய வெற்றியை பெற முடியுமா அப்படின்னா முடியாதுங்கிறார் திருமூல விதியை மதியால் வெல்லலாம்னு சொல்றாங்கல்ல ஆனா மதிய மறைக்கக்கூடிய மயக்கத்தை உங்களுக்கு உருவாக்குறது எது தெரியுமா இந்த புலன்கள் தான் அப்ப விதி என்ன இருக்கு ஜெயிச்சிருது உங்க மதிய நீங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாலும் உங்க விதி என்ன பண்ணுது புலன்கள் மூலமா வந்து உங்களை டவுன் ஸ்டேஜ் கொண்டு போயிரு ஆமா புலன்கள் அப்படியே அடங்காம கிடக்க புலனுக்கு நம்ம மயங்கிடுறோம் புலனு நமக்கு மயங்கணும் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கணும் புலன்களை வென்றவனுக்கு பெயர் தான் முனிவன் புலன் வழியிலே போகிறவன் சராசரி மனிதன் அவ்வளவுதான் புலன் வழியில போனா நீங்க சராசரி மனிதன் ஆமா இந்த கண்ணுக்குட்டி என்ன சொல்லி சொல்லி குதிக்கும் அந்த மாதிரி இந்த ஐம்பொறிகள் இருக்குல்ல ஐம்புலன்கள் இது துள்ளி குதிக்குது அப்படி துள்ளி குதிச்சா என்ன பண்ணணும் கண்ணுக்குட்டிய கயிறு போட்டு நம்ம கட்டி வைக்கிற மாதிரி 
இந்த ஐம்பொறிகளையும் கயிறு போட்டு நம்ம கட்டி வைக்கணும் மரம் கொண்ட யானை இருக்குல்ல கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ள பூந்து போகுது என்ன நடக்கும் இந்த புலன்கள் வந்து மதம் கொண்டு சுத்துது என்ன ஆகும் முடிஞ்சு நிறைய கொலைகள் நடக்குதுல்ல அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதுக்குதான் சொல்றாங்க பிரணவ மந்திரம் திருவ திருவான ஒரு மந்திரம் நமக்கு சொல்லுவாங்க ஐந்தெழுத்து அதான் சொல்லுவாங்க திருவைந்தெழுத்து மந்திரம்னு சொல்லுவாங்க அதை ஓதி இருப்பதுதான் பாதுகாப்பு நம சிவாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐந்தில் ஒடுங்கில் அப்படிம்பாரு திருமந்திரத்துல ஐந்தில் ஒடுங்கில் அஞ்சுல ஒடுங்கு பேசாத வார்த்தை உங்களுக்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிய வார்த்தைக்கு நீங்கள் அடிமைம்பாங்க நம்ம ஏதாவது தப்பா பேசணும் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வார்த்தையே பிடிச்சிட்டு ஏதாவது ஜென்ரலுக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல அப்ப நம்ம பேசிட்டோம்னா அந்த வார்த்தைக்கு நம்ம அடிமை ஆயிரும் பேசாத வார்த்தை நமக்கு அடிமை அப்படிம்பாங்க இப்ப நிறைய பேசுறதுனால என்ன பயன் வந்துட போகுது அப்படின்னா சொற்கள் இருக்குல்ல அது வந்து விளைவு நிறைய உருவாக்கும் என்ன சொல் நீங்க சொன்னாலுமே அது விளைவை உருவாக்கும் அப்ப சொற்கள் விளைவு இருக்கு அந்த விளைவு அறிந்து நம்ம பேசணும் பேசிய வார்த்தைகளை நீங்க வெளியில விட்டுட்டீங்கன்னா பேசிய நாள் நீங்க இழந்து காலம் போனாலும் மீண்டும் என்ன ஆகும் அது பேசப்படும் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மகாத்மா காந்தி பேசிய வார்த்தைகள் காலம் இழந்து போனாலும் இன்னைக்கு அந்த வார்த்தைகள் இன்னைக்கு நிக்குது அவர் பேசிய சொற்கள் இன்னைக்கு என்ன அது முத்துக்களாக நிக்குது தப்பா பேசிட்டா தப்பால நின்று பெறும் பொறிகளை இயக்குவது மனம்தான் ஐந்து புலன்களை இயக்குவது மனம்தான் மனம்தான் அதை ஓட விடுது மனம்தான் உந்தி தள்ளுகிறது ஆமா சிவத்தியானம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மனதை அடக்க முடியும் இந்திரங்கள் அடங்கும் எல்லா இந்திரியமும் அடங்கும் பொறிகள் வந்து என்ன செய்யுது ஓடுது ஓட வைக்கிறது யாரு நம்மளோட மனசு இந்த அடிப்படை புரிஞ்சா போதும் அதை தான் நம்ம சொல்லுவோம் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரான்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் எந்த நன்மையோ எந்த கெடுதலோ மற்றவங்களும் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க உங்களாலதான் உங்களுக்கு வருது உங்களோட செயலின் விளைவு தான் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா சிவ சிந்தையிலே நீங்கள் இருந்தால் பொறி வழி தவறி போகவே போகாதுங்கிறாங்க உடம்புக்கு ஒன்பது வாசல் சொன்ன முன்ன இப்ப சொல்றேன் மனசுக்கு ஓராயிரம் வாசல் ஒரு ஒரு எண்ணமும் ஒரு ஒரு வாசல் எந்த வழியில போறதுங்கிறதே உங்களுக்கு இப்ப தெரியல எந்த வழியில போறதுன்னே தெரியாம சிக்கி தவிக்கிறீங்க ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் அது பரவாயில்ல ஆயிரம் எண்ணம் ஆயிரம் வாசல் தெரிக்குது ஆயிரம் வாசல் தெரிக்குது எந்த வழியிலையும் போகாம இருக்கிறதுதான் சிறப்புன்னு ஞானியரும் யோகியரும் புரிஞ்சு வாழ்ந்துடுறாங்க ஒரே நாள்ல அவங்க வர்றது இல்லை இப்படி எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு விலன்களுக்கு ரொம்ப அடிமையா போய்தான் அருணகிரிநாதர் பல பெண்களோட தொடர்பு கொண்டு மோசமான எண்ணங்களுக்கு எல்லாம் ஆளாகி பெரிய வியாதிகள் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் மனம் திருந்தி வருந்தி அவருக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சு அதுக்கப்புறம் தானே அவர் சீர்திருத்தத்துக்கே வந்தாரு அவர் சீர்திருத்தத்துக்கு அதன் பிறகுதான் அவர் வந்தார் அப்ப எல்லாருமே வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தை பெற்று பிறகு வந்திருப்பாங்க இப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது வாழ்க்கையில வரைக்கும் குறை நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க இன்னும் பெருசா எடுத்து கூடாது இன்னைக்கு இந்த எஜுகேஷன் கிடைச்சிருக்கேன்னு இன்னைக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஆகா உடம்புக்கு தாண்டா ஒன்பது வாசல் ஆனா மனசுக்கு ஓராயிரம் வாசன்னு இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல அதான் தாய்மானவர் சொல்லுவாரு மனமிறக்க வாயேன் மனமிறக்க வாயேன் பராபரமே மனசின் வழியாக இந்த உடல் இன்பத்தை போய் நாடும் அப்படி நாடுச்சுன்னா குற்றம் உருவாகும் வாழ்க்கை நிம்மதி இழந்து போகும் உடல் இன்பத்தை நாடாம இருந்தோம்னா நம்மளுடைய உள்ளம் என்னாகும் சிந்தனையே இல்லாம கிடக்கும் சிந்தனையே இல்லைன்னா தான் பேரானந்தம் சிந்தனை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த சிந்தனை நிறைவேறிடுச்சுன்னா ஆனந்தம் சிந்தனையே வரலன்னா அது பேர் ஆனந்தம் உடம்புல காமத்தால் உந்தப்பட்டு உடம்புல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் இயங்கி காமத்தை அனுபவித்தால் அது சிற்றின்பம் எந்த எண்ணங்களுமே உருவாகாம சும்மா அமைதியா இருந்தா அதுக்கு பேரு பேரின்பம் என் இலி இல்லி உடைத்து அவ்விருட்டை அப்படின்னாங்க என் இலி இல்லி உடைத்து அவ்விருட்டை சகசரம் சொல்றோம்ல இதுக்கு மேல சிவன் என்ன இருக்காரு அப்போ அந்த சிவனை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் வணங்கணும் இப்ப அந்த இது வீணையெல்லாம் வாசிப்பாங்க அதுல கம்பி கம்பியா இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த கம்பி அதுல இழுத்து கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பி சரியான அளவுல இருந்திருக்காது அதை சரியான அளவுல சைஸ் பண்ணுவாங்க சைஸ் பண்ணிதான் இழுத்து கட்டுவாங்க 
இப்ப அந்த கம்பிகளை மீட்டும் போது என்ன ஆகும் நல்ல சக்தியான இசை வரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய புலன்கள் அஞ்சு புலன்கள் இருக்குல்ல அதை சரியா இழுத்து கட்டி வாசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாசிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் புலன்களை கட்டணும் அறிவு கொண்டு அதை மீட்டணும் தறிகட்டு ஓடும் புலன்களை அறிவால் மீட்டினால் சிவனை அடைய முடியும் பெருமானின் திருமேனியை மனதில் பொருத்தி கொண்டால் பிரிதொன்றில் கவனம் செல்லாதுன்னாங்களே ஞானிகள் அதுதான் போய் நமைச்சுவே நமைச்சுவே நமைச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அல்ல அல்லன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏசு ஏசு ஏசப்பா ஏசப்பா ஏசப்பான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதான் சொல்றாங்க இப்ப நிறைய பேர் எந்த குற்றமும் செய்யாம அப்படியே சாந்த சொருபியா இருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்க தானே ஏன் எந்த நேரமும் ஒரே ஒரு 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 செகண்ட் கேப் தான் நேரம் வேற தான் வந்துடும் அதனாலதான் ஏசப்பா ஏசப்பா ஏசப்பான்னு ஏசப்பா ஏசுன்னே சொல்லிட்டு இருக்கிறது காரணம் தான் ஒரு செகண்ட் விட்டாலும் ஏதாவது உள்ள வந்துடும் ஒரு செகண்ட் மனசு அப்படி பாடா படுத்தி எடுக்கும் ஒரு செகண்ட் விட்டாலும் வந்துடும் அதனாலதான் என்ன பண்ணுவாங்க உள்ளொலி பெருக்குவார்கள் உள் ஒளி பெருக்குவார்கள் உலகியல் நாட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் உள் ஒளி பெருக்க ஆரம்பித்து விட்டால் எவ்வளவோ பெரிய ஒரு சக்தி கிடைச்சிடும் அதான் சொல்லுவாங்க சொல்லற்று இரு சும்மா இரு அப்படின்பாங்க சொல்லற்று இரு சும்மா இரு சும்மா இரு சரியா போச்சு அவ்வளவுதான் அந்த பொறிகளினுடைய இயல்பை அறிந்து பொருள்களினுடைய இயல்பை அறிந்து அறிவு கொண்டு திசை திருப்பி அதனுடைய வேலையெல்லாம் குறைச்சு நம்ம பெரிய அளவு வர முடியும் அல்லது அந்த புலன்களுக்கு சரியான தீனியை கொடுத்து நம்ம சரியா வர முடியும் அதை விட்டு இதை விட்டு துறவரத்துக்கு வா நீ ஐம்பொறிகளையும் கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க முடியாது கட்டுப்படுத்தினீங்கன்னா முடியவே முடியாது ஆமா எதையுமே விட முடியாது நீங்க அதை விடு இதை விடு துறவரத்துக்கு போ இந்த ஐம்பொறியும் கட்டுக்குள்ள கட்டுக்குள்ள வைக்கணும் முடியாது ஆனா இறைவனை பற்றி இருங்கள் சூப்பரா இருக்கும் இறைவனை பற்றி இருங்கள் இல்லைன்னா உங்களோட பற்றுக்களை விடுங்கள் சூப்பரா இருக்கும் இதுதான் வழி இதை விட்டு அடக்கு 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 அடக்குன்னு அடக்குன்னு அத்துமீறத்தஞ்ச எதை நீங்க அடக்குங்க ஒரு பலூன்லயே காத்து வச்சுக்கிட்டு அடக்கி அடக்கி பாருங்க என்ன ஆகும் அத்துமீறிதான் போவோம் அடக்குன்னா அத்துமீறி போய் அடக்குன்னா எல்லாம் இந்த உலகத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் அத்துமீறுதல் செயல்தான் ஆமா அடக்கி ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை உண்மையான நிலைய நீங்க கண்டு மிக சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ரொம்ப சிறப்பா உண்மையா புரிஞ்சுக்கோங்க பேசாம இருங்க ஆமா அமைதியா இருங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லதை தரும் இந்த வீடியோவையே ஒரு முறைக்கு நாலு தடவை பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நிறைய பேருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்க அந்த புலன் என்ன ஆகும் அடங்குறதுக்கான நிலைமை ஸ்டார்ட் ஆகும் புலன்களை கடந்தவனே ஞானி அப்படிங்கிற கருத்து இருக்கு இந்த உலகத்துல ஐம்புலன்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்ணு காது மூக்கு வாயு மெய்யி இது எல்லாத்தையும் அஞ்சையும் அடக்கி வெற்றி கொண்டவன் ஞானியாக இருக்க முடியும் இறைவனை காண முடியும் அப்படின்னு பல பேரும் உபதேசம் பண்றாங்க திருமந்திரம் மட்டும்தான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா சிறப்பா அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பார் அறிவிலார் அஞ்சும் அடங்கில் அமரரும் அங்கில்லை அஞ்சும் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிட்டு அஞ்சும் அடக்க அறிவு அறிந்தேனே திருமந்திர படம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பாட்டு நம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதாவது அஞ்சையும் அடக்கு அடக்குன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஐம்புலனையும் அடக்கு அடக்குன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சும் அடக்குன தேவர்கள் கூட கிடையாது ஐம்புலனையும் அடக்கி நம்ம வாழ முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான நிலைமைய கூட உருவாக்கும் நீங்க வந்து உடம்பெடுத்து வாழுகிறீங்க அதாவது மனுஷர்கள் எப்படின்னா உடம்பெடுத்து வாழ்றாங்க இதே வந்து ஒளி உடலாக வெளிச்ச உடலாக தேவர்கள் இருக்கிறாங்க வெளிச்ச உடலாக தேவர்கள் இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து பெரிய பெரிய ஞான நிலை அடைந்தவர்களா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சித்தர்களை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் வெளிச்ச உடம்பு ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவரு வெளிச்சமா இருக்கிறாரு இப்போ வரலாறை பத்தி சொல்லும் போது அதான் நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப புலன்களை அடக்கி ஒடுக்கி அதை சரியா பயன்படுத்தி சீர்திருத்தமாக்கி அவர் ஒளி உடம்பு ஆயிருக்காரு அப்ப நீங்களும் ஒளி உடம்பு ஆக முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஆமா முடியும் அப்ப இந்த ஒளி உடம்பு ஆக முடியும் அப்படின்னா அதற்கான பயிற்சி முறைகள் எடுத்தா தானே முடியும் இல்லைன்னா முடியாது இல்ல சும்மா அப்படி முடியும் நீங்க இந்த சினிமாவோ டிவி எல்லாம் பாக்குறீங்கல்ல இதுல எந்த நேரமே லைட்டு போய் இதுலயே இருந்தீங்கன்னா என்னைக்கு நீங்க முன்னுக்கு வர்றது முன்னுக்கு வரவே முடியாது 
முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேங்க புலன்கள் சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல இந்த டிவி பார்க்கறத நீங்க நிறுத்தணுங்க என்னைக்கு நீங்க டிவி பார்க்கற நிறுத்தினீங்களோ அன்னைக்கே நீங்க சிறப்பா வந்துடுவீங்க அதுக்கு அடுத்து தேவையில்லாத இந்த இது புத்தகம் எல்லாம் படிப்பீங்க இந்த அது என்ன சொல்றது ஆஹ் மோசமான புத்தகங்கள் ஆஹ் மோசமான கதைகள் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இதெல்லாம் படிப்பீங்க அதெல்லாம் நிறுத்தணும் ஆமா அதெல்லாம் நிறுத்தினா தான் நீங்க நல்லா இருக்க முடியும் கண் ஒரு பக்கம் இயங்குது மூக்கு ஒரு பக்கம் இயங்குது எல்லாம் இயங்குது நீங்க சும்மா இருந்தாலும் அது அதது பாட்டுக்கு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு பொறிவாயில் அது நிறைய சொல்லிக்காரு நிறைய திருக்குறள் வந்து ஒரு குரல் ரெண்டு குரல் இல்ல பல குரல்ல நமக்கு ஞானங்களை சொல்லிக்கிறாரு ஆமா உரணன்னும் தோட்டியான்னு ஒரு குரல் இருக்கு அதுல வேற விதமா இருக்கும் விளக்கம் பொறிவாயில் ஐந்த வித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் அதாவது ஐம்பொறிகள் இருக்குல்ல அதனால உருவாகக்கூடிய ஆசைகள் அதை என்ன பண்ணணும்னாக்க விடணும் அதை விட்டுட்டு பொய்யில்லாத நல்ல வாழ்க்கை நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறாரு அப்படி வாழ்ந்தால் பொய்யில்லாத நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தா நீண்ட ஆயுள பெற முடியும் அப்படிங்கிறாங்க உரணன்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து அப்படிங்கிறார் அதாவது இந்த ஐம்பொறிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா யானைக்கு ஓமையா சொல்றாங்க யானைக்கு ஓமையா சொல்றாங்க யானை இருக்குல்ல அந்த யானைய வந்து அடக்க முடியும் அங்குசத்தால எந்த அங்குசத்தால அறிவுங்கிற அங்குசத்தால எவன் ஒருவன் அடக்கி ஆளுகிறானோ அவன் விண்ணுலகத்திற்கு விண்ணுலகத்திற்கு விண்ணுலகத்துல இருக்கிற நிலத்துல வித போடுறானா ஐம்பொறியான யானைய அங்குசம் கொண்டு அறிவு கொண்டு எவன் ஒருவன் அடக்கி ஆளுகிறானோ அவன் ஒருவன் இப்ப பாருங்க அடக்க முடியுமான சும்மா அடக்க முடியாது அதாவது ரெண்டு விஷயம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்ப சில பேர் கூட கன்பியூசம் என்ன அடக்க முடியாதுங்கிறாங்க அப்புறம் அடக்கணுங்கிறாங்க அடக்க முடியுமா அடக்க முடியாதா அந்த கன்பியூசம் வராதீங்க அடக்கிறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒண்ணு நல்ல அனுபவத்தை கொடுத்தா அது சால்வ் ஆயிரும் அதோட எண்ணங்கள் அடங்கிரும் அடங்கிச்சுன்னா அது ஈஸியா கூட்டம் தரலாம் அவ்வளவுதான் வயிற்றவனுக்கு சோறு போட்டா அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் கேட்பான் அந்த மாதிரி அத இன்பத்தை அனுபவிச்சு கூட்டு வந்துருங்க இல்லையா அறிவை கொண்டு அதை கொண்டு வந்துருங்க ஏதாவது ஒரு துணை வேணும் ஒண்ணுமே இல்லாம அடக்க முடியாதுன்னு சொல்ல வரோம் ஒண்ணுமே இல்லாம அடக்க முடியாது சிங்கத்தை அடக்க முடியாதான் ஆனா சிங்கத்தை கூண்டு அடைச்சு வச்சிருக்கோம்ல இன்னைக்கு ஜூல எல்லாம் அடைச்சு வச்சிருக்கோம்ல சர்க்கஸ்லயே சிங்கம் இருக்கு எப்படி அதுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குல்ல அந்த டெக்னிக்க பயன்படுத்தி வச்சுக்கிட்டு வரணும் அந்த மாதிரி இதுக்கான டெக்னிக் இருக்கு ஐம்பொறியாகிய யானைய நம்ம அறிவு கொண்டு என்ன பண்ணணும் அறிவுங்கிற அங்குசத்தால எவன் ஒரு நடக்குறானோ அவன் எந்த உலக வாழ்க்கை விண்ணுலக வாழ்க்கைக்கு வித போடுறானா சுவை ஒலி ஊரு ஓசை நாற்றம் என்று இவ்வைந்தின் வகைதறி வான்கட் உலகு அப்படிங்கிறான் அப்படின்னா இந்த ஐம்புலன் இருக்குல்ல அஞ்சு புலன்களையும் ஆராய்ஞ்சு யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ரொம்ப அற்புதமானவங்க இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை அள்ளி அணைப்பதிலையும் அவங்கள முத்தமிட்டு கொஞ்சுவதிலையும் உடம்புக்கு தனி இன்பம் கிடைக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு ஆனந்தங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இதுல உருவாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு வள்ளுவர் மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர் சொர்க்கு எட்டல் இன்பம் செவிக்கு அப்படிங்கிறார் அவர் வள்ளுவர் வந்து காமத்து பாலையும் நிறைய குரல எழுதினவர் உடல் இன்பம் பத்தியும் நிறைய விஷயங்களை கற்பனையில நமக்கு சொன்னவர் வந்து வள்ளுவர் வந்து நீதி நூல் ஆசிரியர் மட்டும் கிடையாது மிகச்சிறந்த கவிஞர் மிகச்சிறந்த கவிஞர்னா ஆண் பெண் தலைவன் தலைவியை பத்தி சொல்றதுல பெரிய நபர் அவங்களுக்கு இப்ப வரக்கூடிய திருக்குறள்லாம் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உறுதோறும் உயிர் தளிப்ப தீண்டலால் பேதைக்கு அமிழ்தின் இயன்றன தோல் அப்படின்னார் அடுத்து இன்னொரு குரல்ல பாருங்க இதான் இருக்கிறலையே ரொம்ப இருக்கிற குரல்லையே ஆஹ் காமத்து பால்ல வந்து புரிச்செடுத்த குரல் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன்றடிக்கனே உள்ள அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி நூத்தி ஓராவது குரல் ஐம்புலனுக்கு இன்பம் தரக்கூடிய ஆற்றல் பெண்ணிடம் மட்டும்தான் உண்டு அப்படிங்கிறாரு ஆணும் பெண்ணும் உடலோடு உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நேரத்துல ஐம்புலனும் வேலை செய்யும் கண்ணுக்கு வேலை இருக்கு காதுக்கு வேலை இருக்கு தோளுக்கு வேலை இருக்கு உங்களுடைய நாக்கு நாசி எல்லாம் வேலை செய்யும் ஸ்மெல் ஃபீல் வரும் இது எல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறார் அப்போ உங்களுடைய இயக்கங்கள் எல்லாம் உறுப்பு இயக்கங்களாக இல்லாமல் உயர்ந்த இயக்கங்களாக இருக்க வேணும்னு சொல்றாரு கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து கண்டுன்னா பார்த்து கேட்டுன்னா கேட்டு இது ஆணும் பெண்ணும் நாலு சவுத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உடல் ஆனந்த நிகழ்வுல ஈடுபடும் போது அஞ்சு புலன் அங்க செயல்படுங்கிறார் கண்டு காண்கிறான் 
கேட்டு காதாலே ஒளிகளை கேட்கிறான் சப்தம் கேட்கிறான் உண்டு அதான் பேயன திம்பான் உண்டான் திம்பான் அப்படிம்பார் உண்டு உண்டுன்னா நாக்கு பயன்படுதுங்கிறார் உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன்றடி கலையே உள்ள ஒன்றடி கண்ணே உள்ளன்னா வளையல் பொருந்திய பெண்ணிடம் உள்ளதுன்னு அர்த்தம் அதாவது சொல்றார் பாருங்க உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு முட்டை இருக்குல்ல முட்டைக்குள்ள என்ன இருக்கும் கோழி குஞ்சு இருக்கா ஏதாவது ஒரு கோழி குஞ்சு மட்டும் இல்லை நிறைய அதுக்கு முட்டை இருக்கு நிறைய உயிரினங்களுக்கு முட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ முட்டைக்குள்ள ஒரு உயிர் இருக்கும் அது ஒரு பறவைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உள்ள ஒரு குஞ்சு இருக்கு பறவை குஞ்சு வெளியில வந்து ஒரு ஓடு இருக்கு இப்போ இதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்றாரு ஒரு நல்லபடியான உடம்புக்கும் உயிருக்கும் என்ன தொடர்புங்கிறத நிரூபிச்சு காட்டுறதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு முட்டைக்கும் உள்ள இருக்க குஞ்சுக்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ அதுதான் முட்டை ஓட்டை உடச்சுக்கிட்டு பறவை குஞ்சு பறக்குது அதே மாதிரி இந்த உடலுங்கிற கூட்டை உடச்சுக்கிட்டு உயிருங்கிறது பறக்குது உடலுங்கிறது அழியக்கூடியது ஆனா ஆன்மாங்கிறது அழிவு இல்லாதது அப்படின்னு சொல்றாரு உடம்பை தனித்தொழிய புட்பரந்தற்றே உடம்படு உயிரிடை நட்பு அப்படிங்கிறார் அதான் சொல்றார் உடம்ப பிரிச்சுக்கிட்டு ஆத்மா வெளியே இருதுங்கிறார் தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு இருக்குல்ல இது உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றை விட்டு ஒன்று வாழவே வாழாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒன்னை விட்டு இன்னொன்று வாழவே வாழாதுங்கிறார் அதாவது கணவன் மனைவி ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் வாழ முடியாது அப்படிங்கிறார் தலைவனும் தலைவியும் வாழ முடியாது ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு குரல் உடம்போடு உயிரிடை அன்னமற்றன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு அப்படிங்கிற இந்த புலன்களுக்கும் இந்த உடல் ஆனந்தங்களுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு அதனால வள்ளுவர் இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு தெளிவா ஆன்மீகத்துல மனிதனை போக விடாம தடுக்கிறதே இந்த புலன்கள் தான் ஆமா அதுக்குதான் பூஜை நெறிகள் உருவாக்குனாங்க வாப்பா அதுக்காகத்தான் தெய்வ சிலைகள் வச்சாங்க வாப்பா காதுகள்ல இறைவனுடைய நாமங்களை கேட்கும்படி ஒழிக்க வச்சாங்க நல்ல சத்தம் போட வச்சாங்க நல்ல பாடல் பாட வச்சாங்க பஜனை வச்சாங்க அதுக்காகத்தான் மனசு ஐம்பலன்னு வரணும் இந்த பக்கம் அப்படின்னு ஊதுபத்தி சாம்பிராணி எல்லாம் காட்டி நறுமணத்தை காட்டி முகர்ந்து மலர்களால இறைவனை வழிபட்டு கண்ணாலும் நாசியாலும் மிக பிரமாதமான ஒரு அற்புத அனுபவத்தை கொடுக்கறதுக்காக தான் அற்புத காட்சிகளை உருவாக்கி இறைவனை அலங்காரம் செஞ்சு அற்புதமா ஆன்மீகத்துக்கு மனிதனை இழுக்கணும்னு சொல்லிதான் இதெல்லாம் உருவாக்கி வச்சாங்க திருநீர் குங்கும சந்தனம் இதெல்லாம் தொட்டுக்கிறது தொடு உணர்வு ஆன்மீகத்துல ஆன்மீகத்துல ஐம்புலன்களும் உங்களுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சாங்க மலர்களை தொட்டுத்தான் அர்ச்சிக்கிறோம் பிரசாதமா தரக்கூடியதை நம்ம தொட்டுதான் சாப்பிடுறோம் ஆமா மனிதனோட ஐம்புலன்களும் முழுமையா ஆன்மீகத்துல பழக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது போல முறைகள் அனுசரிக்கப்பட்டது இங்க பாருங்க ஐம்புலனும் கோவில்லையும் இருக்கு இதே ஐம்புலன்கள் வேற இங்க ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கு இதைத்தான் ரெண்டுமே ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது சிற்றின்பம் இது பேரின்பம் அவ்வளவுதான் அது சிற்றின்பம் இது பேரின்பம் ஆண் பெண்ணோடு பெண் ஆணோடு கூடி மகிழ்வது இணைவது உடல் ஆனந்தம் தேடுவது சிற்றின்பம் மனிதன் இறைவனோடு கூடி மகிழ்வது இறைவனை உணர்வது இறைவனோடு உறவாடுவது உன்னில் என்னை புணர்ந்தேன் மயில் குயில் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னார் இல்ல வல்லல்லார் திரு அருட்பாவில சொன்னார் அப்ப இறைவனோடு இரண்டர கலத்தல் இறைவனோடு கலத்தல் இறைவனை கணவனாகவும் மனிதன் தன்னை மனைவியாகவும் இறைவனை ஆணாகவும் தன்னை பெண்ணாகவும் ஒரு ஆணானவன் இறைநிலை அடையணும்னு சொன்னா ஒரு ஆணானவன் தன்னை ஆண் நிலையில் இருந்து தியானத்தின் மூலமாக தன்னை பெண் நிலைக்கு மாற்றும் போதுதான் இறைவனோடு கலக்க முடியும் நடி முடியாது அதுக்காகத்தான் ஆண்கள் எல்லாம் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க எங்க பார்த்தாலும் பாருங்க தியானம்னு சித்தர்கள் அங்கங்க உட்காந்து பூரா ஆணு ஆண்கள் பூரா ஆம்பளை பூரா அங்கங்க உட்காந்துருக்கோம் பெண்கள் உட்காரண்டு இல்லைன்னா பெண் பெண் இல்ல புறக்கையில சித்தர் ஆம்பளை சித்தரா முடியாது சித்தரான்னா பெண் தன்மைக்கு வரணும் பெண் தன்மைக்கு வந்தால் இறைவனோட கலக்க முடியும் அதுக்கு அதான் இந்த கோவில் வழிபாடுகள் இதெல்லாம் அனுசரிச்சு வந்தது அதுல இருந்து மாறி வரணுங்கிறதுக்காக ஆமா வாழ்க்கை இருக்கு வாழ்க்கையோட இறுதி நாள் இருக்கு அந்த இறுதி நாள் வரைக்கும் இந்த உடம்பு நமக்கு தேவை இந்த உடம்ப எச்சரிக்கையா பாத்துக்கணும் ஆமா இந்த உடம்புலதான் புலன்கள் இருக்கு ஆமா உடம்புலதான் புலன்கள் இருக்கு காட்டுக்குள்ளதான் பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்கும் அருவிகள் இருக்கும் நிறைய சின்ன சின்ன குட்டைகள் இருக்கும் பெரிய பெரிய பாறங்கள் இருக்கும் சமவெளிகள் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உடம்புல என்ன இருக்கு நமக்கு ஐம்புலன்கள் இருக்கு 
உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிரை வளர்த்தேனே ஆன்மீகத்துல எவர் ஒருவர் மேல உங்க விரும்புகிறாரோ அவர் உடம்பை மிக சிறப்பாக பேண வேண்டும் அப்படிங்கிறார் இதை பார்க்கணும் வீரத்திரு விவேகானந்தர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா கால்பந்த விளையாடு அப்படின்னு சொல்றார் கால்பந்து விளையாடி உடல் வலிமையை செய்யுங்கள் உடல் வலிமையை பெறுங்கள் அப்படிங்கிறார் கால்பந்தாடி உடல் வலிமை பெற்ற பிறகு நீங்கள் கீதை பிடித்தால் கீதை இன்னும் உங்களுக்கு நன்றாய் புரியும் அப்படிங்கிறாரு விவேகானந்தர் சொல்றாரு மோட்சத்தை அடைய உதவும் சாதனம் இந்த உடம்புதான் அப்படிங்கிற உண்மைய இந்த உலகத்துக்கு நிறைய சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க சித்தர்கள் அவங்க அவங்க உடம்ப புடம்போட்டு புடம்போட்டு நிரந்தரமாக வாழும் வல்லமையை பெற்றிருக்கிறார்கள் பீனிக்ஸ் பரவ மாதிரி பிச்சு வீசிட்டு திரும்ப பிறந்து வரும் இல்ல அந்த மாதிரி தன்னுடைய உடம்ப புடம்போட்டு புடம்போட்டு நிரந்தரமாக வாழும் கலையை பெற்றிருக்கிறார்கள் சித்தர்கள் ஆமா மனசுல பொங்கக்கூடிய மாபெரும் கருணை தன்னுடைய உடலை ஒரு பொருட்டாக நினைக்காத மனப்பான்மையை தோற்றுவிக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ மனசுல வந்து ஒரு கருணை உருவாயிடுச்சு அப்படின்னா அது என்னன்னா ஆஹ் பாகுபலி படம் பார்த்தீங்கல்ல பாகுபலி படத்துல ஒரு கருணை உருவாகும் யாருக்கு அந்த அம்மா பேர் என்ன சிவகாமியா சிவகாமி அம்மாவா அந்த ராஜமாதா ஆஹ் ராஜமாதா ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு ராஜமாதா சிவகாமி அம்மா சிவகாமி தானே கேரக்டர் அம்மா ராஜமாதா ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிப்பு ஓப்பனிங் சீன் என்ன நான் பாட்டு ஒன்று சொல்றேன் பாகுபலி ஓப்பன் சீன் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த குழந்தைய தூக்கியே அப்படி மேல வச்சுக்கிட்டு பரமேஸ்வரா நான் செய்த பாவங்களுக்கு என் மரணமே பரிகாரம் எனில் என்னை உயிரை எடுத்துக்கொள் இவன் வாழ வேண்டும் மகேந்திர பாகுபலி அப்படின்னு பாத்தீங்களா தன் உயிரை குறித்து இது எதனால மனசுல உருவாகக்கூடிய மாபெரும் கருணையால தன்னுடைய உடலையும் உயிரையும் ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கல ராஜமாதா தன் உசுரை கொடுத்து அந்த குழந்தைய காப்பாத்திட்டான் எதனால மனசுல உருவான மாபெரும் கருணை மா கொஞ்சம் கருணை இல்ல மாபெரும் கருணை சிபி சக்கரவர்த்தின்னு ஒருத்தருங்க சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி சக்கரவர்த்தி தனக்கிட்ட ஒரு புறம் வந்து உக்காருது சரணடைய வருது அத சாப்பிடறதுக்கு ஒரு கழுகு அங்க இருந்து ஓடி வருது கழுகு புறாவை போட்டுதல்ல வருது இப்போ எடைக்கு எடை எனக்கு கறி கிடைச்சிருச்சுனாக்க நான் விட்டுறேன்ருச்சு கழுகு உடனே என்ன பண்ணாரு தன்னோட தொடைய இருக்குல்ல அதை அறுத்து வெட்டி புறாவோட எடைக்கு சமமா எடை வச்சு குடுக்குற பத்தல கறி பத்தல தன்னுடைய தொடக்கறிய வெட்டுனாருங்க மனசுல வங்கக்கூடிய மாபெரும் கருணை தன்னுடைய உடலை ஒரு பொருட்டாக நினைக்க ஆகாது ஏன்னா புலனங்க வேலை செய்யல புலன் வேலை செய்யணும் ஐயோ அது போமே ஐயோ அது போமே ஆ அப்படி வரும் இல்ல புலனங்க இல்ல அதனால சித்திராயிச்சு சாமியாயிடுச்சு அவ்வளவுதான் புலன் வேலை செய்யல அதான் இங்க புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அப்ப தொடக்கறிய அறுத்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அங்க வந்து சரியா இடம் நிக்கல அப்படின்னு சொன்னோன்னே புறாவை காப்பாத்தி ஆகணுங்கிறதுக்காக புறா தராசுல வச்சு இவர் போய் இன்னொரு தராசுல உட்காந்துட்டாரு யாரு சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி சக்கரவர்த்திய சோதிக்கத்தான் அது நடந்திருக்கு இப்ப அந்த புறா யாருன்னா அக்னி தேவன் கழுகு யாருன்னா தேவேந்திரன் தேவேந்திரன் வந்து கழுகா மாறி அக்னி தேவன் புறாவாக மாறி சிபி சக்கரவர்த்திய சோதிக்கிறதுக்காக வந்த கதை அந்த கதை அப்ப சிபி சக்கரவர்த்தியினுடைய கருணை மனசு அதுல தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நீங்க இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கோனது இல்ல நமக்கு ஒரு மாபெரும் கருணை மனசுல உருவாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம புலன் வேலை செய்யாது ஐயோ அதை அனுபவிக்கணுமே இதை அனுபவிக்கணுமே பாகுபலியில ராஜமாதா குழந்தைய தூக்கும் போது ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு வந்து அப்புறம் புள்ளைய தூக்கிக்கணும் நினைச்சிருக்கலாம் இல்ல இல்ல புள்ளை எப்படி தூக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ மழை எல்லாம் வருதா என்ன ஆகுதோ தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கலாம் இல்ல யோசிச்சுக்கலாமே யோசிச்சிருக்க கூடாதா ஐயோ இப்படி நம்ம புள்ளைய தூக்கிட்டு இருக்க கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டுக்கலாமே கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டு வந்துருமே யோசிச்சிருக்கலாம் இல்ல அதெல்லாம் யோசிக்க முடியாது மாபெரும் கருணை வரும்போது அதான் சொல்லுவாங்க ததிசி அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தார் அவருடைய உடம்பு தவாற்றல் காரணமா பெரிய வலிமையா இருந்துச்சு பெரிய வலிமையா இருந்துச்சு ததிசின்னு ஒரு முனிவர் கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க ஒரு மனுஷன் பாருங்க மனச இந்த ஐம்புலன்களையும் சேர்த்து வச்சு ஐம்புலன்களை ஒடுக்கி மனச ஒடுக்கி ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடு முக்கியத்துவம் கொடுத்தானா ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தானா அந்த உடம்ப மதிக்க மாட்டான் உடம்ப மதிக்க மாட்டான் இந்திர லோகத்தை ஒருத்தன் என்ன பண்ணா கைப்பத்தனுண்டு போறான் 
அவன் பேரு அவன் ஒரு ஒரு பெரிய அசுரன் அசுரன் தான் போனதா அவன் நிறைய கதிரை கேட்டிருக்கமே விருத்தாசுரன் அவன் பேரு உங்களுக்குள்ள நிறைய அசுரன் இருக்கான் ஆமா விருத்தாசுரன் அங்க போய் நின்னோன்னா இந்திரன் நிறைய ஆயுதங்கள் அனுப்புறான் ஒரு ஆயுதத்தால அந்த அசுரனை கொல்லவே முடியல கொல்லவே முடியல ஆமா தேவேந்திரன் என்னென்னமோ அனுப்பி பாக்குறான் ஒரு ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியல அசுரன் அப்படியே நிக்கிறான் ஆஹ் என்னாலும் பண்றான் அப்படின்னு நிக்கிறான் விருத்தாசுரன் அப்படியே நிக்கிறான் உலோகத்தால் ஆகி இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஆயுதங்களை அவன் அனுப்புகிறான் ஆனால் ஒரு ஆயுதம் கூட கொல்ல முடியவில்லை ஏனென்றால் விருத்த அசுரன் அசுரன் இருக்கிறானே அவன் என்ன வரம் வாங்கியிருக்கிறான் தெரியுமா உலோகங்களால் ஆன எந்த ஆயுதமும் ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆயுதங்களால் அவன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்ப உலோகங்களால் ஆன ஆயுதத்தால் அவனை ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னா வேற ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தால அவனை பண்ணலாம் தானே அவனை கொலை பண்ணலாம் தானே அசுரனை கொல்லலாம் தானே அந்த அரக்கனை கொல்லலாம் தானே அப்போதான் இந்திர லோகத்திலிருந்து ஓடி வந்து ததீசி முனிவரை பார்க்கிறார்கள் ததீசி முனிவரை பார்த்து ஐயா தெய்வமே வலிமையானவரே எங்களை காக்கும் ஐயா உங்களோட முதுகெலும்ப எங்களுக்கு கொடுமையா உங்களுடைய முதுகெலும்பு வலிமையானது உங்க தவத்தின் வலிமையால உங்க முதுகெலும்பு மிகச்சிறந்த வலிமையா இருக்குது அதை எங்களுக்கு கொடுங்க அதை கொண்டுட்டு போய் நாங்க அவனை கொன்னர்றோம் நாங்க ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல யாரு ததீசி முனிவர் ஏன்னா உடம்ப மதிக்கிறது இல்லை ஆத்மா தானே மதிக்கிறாங்க தன்னுடைய உடலை கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தவில்லை அந்த மா முனிவர் இந்திரனுக்கு உதவி செய்வதற்காக அந்த அசுரன் இருக்கிறானே விருத்த அசுரன் அவனுடைய கொடுமையிலிருந்து இந்த உலகத்தை விடுபடுவதற்காக இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய உடம்புலிருந்து உயிரை பிரித்து கொண்டார் உடம்பு கிடக்கு அந்த உடம்ப எரிச்சு உடம்புலிருந்து கரெக்டா அந்த முதுகெலும்பு மட்டும் எடுக்கிறாங்க முதுகெலும்ப மட்டும் எடுத்து ஒரு ஆயுதம் தயாரிக்கிறாங்க இந்திரன் கையில அந்த ஆயுதம் வருது அந்த ஆயுதத்தின் பெயர் தான் வஜ்ராயுதம் அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்ற ஆமா முனிவர்கள்ல மிகச்சிறந்த சுயமரியாதை உடையவர் யார் தெரியுமா ததீசி முனிவர் அவருடைய முதுகெலும்பு மிக பிரமாதமான ஆயுதமா மாறிச்சு எல்லாரையும் விட ஆக சிறந்த வலிமை அவர்கிட்ட இருந்துச்சு வரலாறு சொல்லுது இப்படி இதே காட்சி அப்படியே அருந்ததி படத்துக்கு கொண்டு போங்க அருந்ததியில யாரு ஹீரோயின் அனுஷ்கா அனுஷ்கா வந்து ஜக்கம்மா ஆஹ் ஜக்கம்மா அதுல ராஜமாதா பாகுபலியில இதுல வந்து ஜக்கம்மா ஜக்கம்மாவும் அப்புறம் அதுல அடுத்த அடுத்த தலைமுறைக்கு அதாவது இன்னொரு அனுஷ்கா அதாவது இப்ப இருக்கிற மாடன் அனுஷ்கா ஒன்னும் பழைய அரசர்கள் அனுஷ்கா ஒண்ணும் ரெண்டு அனுஷ்கா அதுல வச்சிருப்பாங்க பாத்துருப்பீங்க அதுல அவனை வில்லனை கொல்லணும் வில்லனை கொல்றதுக்காக அனுஷ்காவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க தேங்காய தலையில உடச்சு தலையில இருந்து ரத்தம் ஒழுகி பொம்மாயி அவனொரு வில்லன் வருவான் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு தலையில தேங்காய் வச்சு உடச்சு உசுர போக்கி தன்னையே ஆயுதமா மாத்தணும்ன்றுவாங்க கடைசியில அந்த படத்துல அப்ப அனுஷ்காவை நிக்க வச்சு எரிச்சு முதுகெலும்ப எடுத்து அந்த தலைமுடி எல்லாம் வச்சு முதுகெலும்ப எடுத்து அப்படியே அதுல போட்டு கோத்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஆயுதம் தயாரிச்சு வச்சிருப்பாங்க அந்த மாடர்ன் அனுஷ்கா கடைசியா போய் அந்த ஆயுதத்தை கையில வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஆயுதம் கையில அனுஷ்கா கிடைச்சிடும் அது ஒருத்தர் போய் வாங்கிட்டு வருவாரு போய் வாங்கி வந்து கொடுப்பாரு அப்ப அந்த ஆயுதத்தை எடுத்து வில்லனை குத்தும் போது வில்லன் செத்துருவான் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆயுதம் அப்போ அந்த அனுஷ்கா அந்த படத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தன்னையவே ஒரு ஆயுதமாக மாற்றக்கூடிய தன் உயிரை விட்டு தன் உடலை விட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மன வலிமை வருகிறது என்றால் தன் நாட்டு மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய மாபெரும் கருணை மாபெரும் கருணை இந்த கருணை எப்ப வரும் புலநடக்கத்தின் போது வரும் ஆமா இந்த ராமாயணத்துல கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் ராமாயணத்துல ஆஹ் எச்சில் கனிகள் இருந்துச்சு அத வந்து ராமனுக்கு பரிசு கொடுக்கணும் ராமனுக்கு பரிசு கொடுத்து ராமனை வந்து நல்லபடியா உபசரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி காத்திருந்த ஒரு நபரை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ராம தரிசனத்திற்காக பல்லாண்டுகள் காத்திருந்தால் சபரி அந்த சபரிக்கு தன்னுடைய உடல் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஆமா சபரிக்கு தன்னுடைய உடல் வந்து பெரிய விஷயமே இல்லை அப்ப எச்சில் கனிகளை நிவேதன பொருளா வச்சுக்கிட்டு ராம தரிசனத்துக்காக பல ஆண்டுகள் காத்திருக்கக்கூடிய சபரிக்கு ராமன் ஒரு நாள் தரிசனம் தருகிறான் சபரி கொடுக்கக்கூடிய கனிகளை சாப்பிட்றான் ராமன் 
தன் வாழ்நாளினுடைய நோக்கமே நிறைவேறிட்டதாக சபரிக்கு பெரிய ஆனந்தம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வாழணுங்கிற ஆசை இல்லை உலகத்துக்கே வழிகாட்டினவே ராமே அந்த ராமனுக்கு சுக்ரீவன் எங்க இருக்கிறான் அந்த சுக்ரீவனை போய் பார்க்கணும் சுக்ரீவன் எங்க இருக்கான் அப்படின்னா அவங்க இருக்கான் கிஸ்கிந்தையில இருக்கான் கிஸ்கிந்தைக்கு எது வழி இந்த அப்படி போ வழி அப்படின்னு ராமனுக்கே வழிகாட்டிய அன்னை தான் அந்த சபரி அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய உடம்பே வேணான்னு வெறுத்து தீயில போய் புகுந்து சொர்க்கம் சேர்ந்ததாக வால்மீகி ராமாயணம் நமக்கெல்லாம் சொல்லும் யோக சக்தியால் தன் உடலை துறந்தால் அப்படின்னு கம்பராமாயணம் சொல்லுது வால்மீகி ராமாயணம் வேற தீயில புகுந்தாள்னு சொல்லுது கம்பராமாயணம்னு சொல்லுது யோக சக்தியால்னு சொல்லுது இன்னும் நிறைய ராமாயணம் இருக்கு நம்ம ரெண்டு ராமாயணம் போதும் நம்ம ராமாயணத்திலே பல வகையான ராமாயணம் இருக்கு இந்தியாவோட தலையில ஆரம்பிச்சு இந்தியாவோட வாழ் வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராமாயணம் ரெண்டு ராமாயணம் இல்ல ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு ராமாயணம் எழுதிச்சிருப்பாங்க பாரதத்திலே நிறைய மகாபாரதத்திலே அப்படித்தான் ஒரு ஒரு புலவர்கள் அதை பார்க்கும்போது அவரவர் பார்வையில அதை பார்த்துருவாங்க திரை விமர்சனங்கள் ஆள் ஆளுக்கு அவங்க பார்வையில பார்ப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி திருக்குறளுக்கு அர்த்தம் எழுதுறவங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி எழுதுவாங்கல்ல அந்த கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்துக்கெல்லாம் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விளக்கம் எழுதிருப்பாங்க அதெல்லாம் சொன்னா நீங்க வேற மாதிரி நீங்க வந்து சில நபர்களை நல்லவர்கள் நினைச்ச நபர்களை கெட்டவர்கள் ஆயிருவீங்க ஏன்னா பல பேர் பல மாதிரி அறுத்து சொல்லுவாங்க ஒரே குரலுக்கு சரியாவும் சொல்லுவாங்க தப்பாவும் சொல்லுவாங்க இருக்கு அதெல்லாம் வழி வாய்ப்பு ஒரே விஷயத்த பல பேர் பல மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ராமாயணத்துக்கு பல ராமாயணங்கள் உண்டு ஆமா நீ உங்களுக்கு ஏதாவது ராமாயணம் தெரிஞ்சிருந்தா முதல்ல அது என்ன ராமாயணம் பாருங்க ராமாயணம்னு ராமாயணம் தான் ஆனா ராமாயணத்தை பல புலவர்கள் பல மாதிரியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திடுவாங்க இப்ப சந்திரமிகி படம்னு ஒண்ணு வந்துச்சு இல்ல அதை ரஜினிக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க மாத்தினாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆமா அதே சந்திரமிகி மலையாளத்துல மலையாள நடிகர் வச்சு எடுக்கும் போது வேற மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன் பண்ணுவாங்க இப்ப கில்லி படம் வேற வேற தேசத்துல ஓடின படம் இங்க வந்துச்சு அப்ப வட இந்தியாவில ஓடுற ஒரு படம் இங்க வந்துச்சு இங்க கதிங்கிற ஒரு படம் இங்க இருந்து அந்த படம் எங்க போகுது அங்க போகுது வட இந்தியாவுக்கு போகுது அப்ப அந்த ஹீரோக்கு இந்த மாதிரி லைட்டா மாத்துவாங்க அந்த மாதிரி இங்க மாத்தினாங்க ஆமா ஒரு ராமாயணம் என்ன சொல்லுது சீதைய கைய பிடிச்சி எடுத்துட்டு போனானு சொல்லுது இன்னொரு ராமாயணம் என்ன சொல்லுது சீதைய நின்ன இடத்துல அப்படியே சதுரம்ம பேர்த்து இடத்தோட அப்படியே தூக்கி போட்டான் சீதைய தொடவே இல்ல ராவணன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படி ஒரு ஒருத்தர் ஒன்னு சொல்லுவாங்க சரி நமக்கு இப்ப ஏன் அது வேண்டாம் அது அப்படியே நிறுத்திடுவான் நம்ம ஐம்பலனுக்கு வந்துருவான் அப்போ ரொம்ப சிறப்பாவே யோக மார்க்கம் அடைய முடிஞ்சிச்சு சபரியால ஆமா அதாவது ராமனை பார்த்தோன்ன ராமனை தரிசித்தோன்ன உடம்பு மேல இருந்த பற்று ஒளிஞ்சு போச்சு அதுதான் நீங்க இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆமா உடல் பற்றுங்கிறது அழிஞ்சிடும் அபையார் பாத்தீங்களா அபையாருக்கு வந்து இறைவன் மேல நற்கருணை உருவாகி எனக்கு முதுமையை தான் சொல்லி ஏத்துக்கிட்டாங்க இளமை வேணும் வேணும் எல்லாரும் சொல்றீங்க இளமை வேணும் வேணும் எல்லாரும் சொல்றீங்க எனக்கு ஐம்புலன் இன்பம் வேண்டான்னு ஒதுங்கின காரணத்தினாலதான் என்ன கிடைச்சிச்சு முதுமை கிடைச்சிச்சு அவ்வையா இருக்கு அப்ப ஐம்புலன அடக்கி உடக்கி சிறப்பா தானே வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஆமா காரைக்கால அம்மையாரு காரைக்கால அம்மையாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க கணவன் வாழ்றாரு கணவனுக்கு வந்து காரைக்கால அம்மையார் பத்த தெய்வம் மாதிரி தெரியுது பிரிஞ்சுட்டாரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு காரைக்கால அம்மையார பாக்குற சூழ்நிலை வருது காலில் விழுந்து கும்பிட்டாரு காலில் விழுந்து கும்பிட்டாரு இன்னொரு பெண்ணை மனந்தான் வாழ்றான் ஆமா ரெண்டாவது மனைவிக்கு குழந்தை பிறக்குது ரெண்டாவது மனைவியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் யாரு காரைக்கால அம்மையாரோட கணவன் இது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ முதல் மனைவி காரைக்கால அம்மையார் காரைக்கால அம்மையாரோட காலில் விழுந்து பணிகிறான் பணிஞ்சு கும்புறான் தெய்வ மாதிரி தெரியுறாங்க கணவனால் தொழப்பட்டது தொழப்பட்ட நபர் தான் காரைக்கால அம்மையார் அவர் என்ன பண்றாரு தன் கணவனுக்கு வேற ஒரு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம வந்து இந்த உடல் அழகை வச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உடல் அழக வெறுத்து அதை உதிர்த்து உடல் அழகு வேணான்னு நினைக்கிறார் தோலும் ஜதைமா மாறணும்னு நினைக்கிறார் எலும்பும் தோலுமா மாறணும்னு நினைக்கிறாரு சத லேசா இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறார் யாரு காரைக்கால அம்மையார் சத அதிகமா வேண்டாம் உடல் வனப்பு வேண்டாம் ஆமா தோல் இருக்குல்ல தோல் எப்படி இருக்கோ அந்த தோலோட சதை இருந்தா போதும் ஆமா எலும்பு சத தோல் கொழுப்பு அந்த வனப்பு உடம்பு வாகு உடம்பு கேட்கல எனக்கு எலும்பும் தோலும் போதும் தோல் வந்து தோல் மாதிரியே சதை இருந்தா போதும் எனக்கு சதை வேண்டாம் 
தோல் எப்படி இருக்கோ ஸ்கின் மாதிரி ஸ்கின்னோட ஒட்டி இருந்தா போதும் சார் அது போதும் அப்படி ஒரு வரத்தை சிவனிடம் வேண்டி பெற்றார் வேண்டி பெற்றார் ஆமா வேண்டி பெற்று அந்த உருவத்தோடவே கைலையங்கிரியை அடைந்தார் கரை கிழமையார் அப்படின்னு திருச்சரி தான் நமக்கு சொல்லுது அந்த சிவன் வாழக்கூடிய கைலை மலைய காதா கால கால் இருக்குல்ல அந்த நம்ம பாதங்கள் இருக்குல்ல கால வச்சு மிதிச்சா இப்ப நம்ம திருவண்ணாமலை கூட போவோம் அந்த இடுக்கு பிள்ளையாருக்குள் நுழையும் போது பாதத்தை எப்படி மலைப்பக்கம் காட்டுறதுலாம் சில பேர் யோசிப்பாங்க பாதத்தை மலைப்பக்கம் கூடான்னு அப்போ அந்த சிவன் வாழக்கூடிய கைலை மலை இருக்குல்ல அத காலால மிதிக்க கூடாதுன்னு தன்னுடைய தலையாலைய நடந்து சென்றவர் காரைக்காலம்மையார் அத பார்த்து பார்வதிக்கு ஒரே வியப்பு ஒரே வியப்பு சிவபெருமான் என்ன சொல்றார் தெரியுமா நீதான் என் அன்னை அப்படிங்கிறாரு தாயில்லாத என் குறையை நீக்க வந்தவள் நீ காரைக்கால் அம்மையார எப்படி கூப்பிட்டார் தெரியுமா அம்மையே அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு தலையால நடந்து போனவர் சிவன் இருக்க இடத்துல காலை வச்சு நடக்கூடாதுன்னு நினைச்சு தலையால நடந்து போகும் பொழுது சிவன் என்ன சொல்றான் நீதான் என் அம்மா என் அம்மையே அப்படின்னு அழைத்து நெகிழ்ந்தார் அப்படின்னு சேக்கிலார் பெரிய புராணத்துல சொல்றார் பேரழகியான பெண்ணொருத்தி உடலையே வெறுத்து எலும்பும் தோலுமாகன கதை வரலாற்றுல எங்கேயாவது நீங்க பார்க்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட இந்த புதுமை காரைக்கால அம்மையார் வாழ்க்கையில நடந்தது ஆமா ரொம்ப நான் எது நலன் கதை சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா உடம்பு இருந்தும் உடம்ப காணாம பண்ணிக்கிட்டு போன கதை நீங்க கேட்டிருப்பீங்களே நலன் அது கூட ரெண்டு மணி நாளைக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் கலியாளம் பத்தி சொல்லும் பொழுது நலனை பத்தி சொல்லும் பொழுது இந்த இந்திரன் எல்லாம் வந்துட்டாங்க நாலு பேரு அது சொல்லி பண்ணல யமன் அக்னி இந்திரன் வருணன் இவங்க நாலு பேரும் வந்துட்டாங்க நாலு பேரும் அவனை தூது அனுப்புறாங்க தூது அனுப்பும் போது அவன் என்ன பண்றாங்க உடம்ப மறைச்சு அவனை அனுப்புறாங்க இந்திரன் மனதை கட்டுப்படுத்தியவன் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்திரன் மனதை கட்டுப்படுத்தியவன் தமையந்தி கிட்ட இந்திரனால தூது அனுப்பப்படுகிறான் நலன் இந்திரன் ஒரு தற்காலிக வரம் கொடுக்குறான் நீ யாரு கண்ணுக்கும் தெரிய மாட்டேன்னு இவன் போயிட்டு இருக்கான் கண்ணுக்கு புலப்படாத நிலைமையில இவன் போயிட்டு இருக்கான் நலன் தமையந்திய சந்திப்பதற்கு அவள் வாழக்கூடிய விதர்ப்ப நாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கான் வழியில ஒரு பொண்ணு விளையாண்டுகிட்டு இருக்கான் விளையாண்ட பொண்ணு வாய் விட்டு பாராட்டுறான் அவன் திரும்பி திரும்பி பாக்குறவனு தான் தெரியாது உடம்பு தெரியாது குரல் மட்டும் வர்றத கட்டு தொகைச்சு போறான் நலன் அப்பதான் தெரியுது ஆமா இல்ல நமக்கு உருவம் இல்ல நம்ம பாட்டுக்கு பேசிட்டுமே அப்ப நினைச்சிட்டு போறான் ஒரு பொண்ணு பெரிய நகை போட்டிருக்கு இவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் இவனை தெரியல ஆனா இவனோட பிம்பம் இவனோட அந்த ஜெராக்ஸ் இருக்குல்ல இப்ப நீங்க போய் நின்னீங்கன்னா நீங்க கண்ணடி கண்ணடியில தெரியுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி இவனோட பிரதிபிம்பம் எங்க தெரியுது அந்த நகையில தெரியுது ஆனா நகையில இவன ஒருத்தர் பார்த்தா யாரும் ஆள் போற மாதிரி தெரியுது ஆனா அப்படி நேரில் பார்த்தா அவனை தெரியல அப்படி தகச்சு போறான் அவன் அங்க தமையந்தியோட பெண்கள்லாம் பூப்பந்து போட்டு தூக்கி போட்டு விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இது நலன் மேல படுது நலன் அதை பிடிச்சி தூக்கி போடுறான் அங்க இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க என்ன அந்த இடத்துல அது பாட்டுக்கு பறந்து வருது அது பாட்டுக்கு யாரை பிடிச்சி தூக்கி வச்சுறாங்க யாருன்னே தெரியல ஏன் தெரியல அந்த இடத்துல அடிபட்டு வர்ற மாதிரி எல்லாரும் அப்படி ஆச்சரியத்துல பாக்குறாங்க ரெண்டு பெண்கள் எதுக்கு எதுக்கு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இவன் குறுக்க பூந்து போறான் குறுக்க புகுந்து போகும்போது ரெண்டு பேருக்கும் தெரியல ஆனா இவன் பூந்து போறது தெரியல இங்க பாருங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி எதிர பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நடுவுல போறான் நடுவுல போகும்போது இவன் போறது தெரியலங்கிறது ஓகே இவன் போகும்போது இவளை மறைச்சுக்கிட்டு போறான் இவன் போகும்போது இவளையும் மறைச்சுக்கிட்டு போறான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தரையும் தெரியல ஏ என்னடி தெரியல யாரும் நடந்து போற மாதிரி இருக்கு ஆனா நடந்து போனோம்னு தெரியல ஆச்சரியத்துல ஆழ்ந்து போறாங்க எல்லாரும் அப்படி உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க உடலை மறைத்து வந்தான் எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வியப்ப உருவாக்குறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த உடம்ப மனச அவ்வளவு சீதத்துமா புலநடக்கத்தோட வச்சிருந்ததுனால நீங்க பாத்துருப்பீங்கல்ல சரஸ்வதி உட்காந்து இருக்கிறது எங்க இப்ப நான் சேர்ல உட்காந்து இருக்கேன் சரஸ்வதி உட்காந்து இருக்கிறது எங்க வெள்ளத்தாமரையில செந்தாமரையில யாரு இருக்கா லட்சுமி ஒரு வெள்ளத்தாமரை பூ எப்படி கலைமகளினுடைய முழு பாரத்தையும் சமக்க முடியும் யோசிங்க ஒரு தாமரை பூல ஒரு ஆள் எப்படி உட்கார முடியும் உட்காந்த பூ நசுங்கிறதா ஒரு செந்தாமரையில லட்சுமி எப்படி உட்கார முடியும் நசுங்கிறதா பூ பூ நசுங்காத மூஞ்சூரு தானே வாகனம் பிள்ளையா இருக்கு முஞ்சூர் தானே வாகனம் 
பிள்ளையார் எவ்வளவு பெரிய ஆளு மூஞ்சூர் மேல வந்து மூஞ்சூர் நசுங்காத மலேசியால ஒரு பொண்ணு கேட்டு சென்னை பத்து மலேசியாவில ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அன்னைக்கு திணறி போனேன் அப்புறம் பதில் சொல்லிட்டான் திணறிய போனேன் இதான் கேள்வி எலி இருக்கு மூஞ்சு சின்னதா இருக்கு சின்னதுன்னு இந்த எலி இருக்கு அவ்வளோ பெரிய தொப்பைய வச்சுக்கிட்டு கணபதி உட்கார்ந்து இருக்காரு அது நசுங்காதா அந்த எலி சின்ன எலி பாவம் தானே பாவம் தானே இப்ப யா இப்ப எலிய பிடிச்சிட்டு இப்ப மாட்டு மேல மனுஷன் வந்து போனா மனுஷனை பிடிச்சி கேஸ் போட்டுருவீங்க பிள்ளையார கேஸ் போட முடியாது இப்ப உங்களுக்கும் சில பேருக்கு அந்த விஷயம் விளக்கம் இப்போ அது என்ன வாகனம் எல்லாம் பாருங்க ஒரு இப்ப மயில் வாகனம் மயில் வாகனமா இருக்கும் மயில் மேல உட்காந்து இருப்பாரு மயில் ஏறி வந்தான் முருகன் அது எப்படி மயில் ஏறி வந்தான் அது என்ன வாகனமா வச்சுக்கிட்டான் அப்படின்னா இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க மனுஷங்களை மாதிரி இவங்க எல்லாருக்கும் பருத்த உடல் கிடையாது சத உள்ள உடம்பு கிடையாது லட்சுமிக்கோ சிவபெருமானுக்கோ மனுஷங்கள மாதிரி உடம்பு வந்து சத உள்ள உடம்பு கிடையாது தேவர்களுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் மனித உடலை போல எலும்பும் சதையும் கொண்ட எடை உள்ள உடல் கிடையாது அவங்க எல்லாம் வெளிச்ச உடலை பெற்றவர்கள் ஒளி உடல் இயேசுநாதர் இறந்த பிறகு ஒளி உடம்ப தானே ஆனார் வள்ளலாறு பருவுடல்ல இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒளி உடம்பா தானே வெளிச்ச உடம்பா தானே ஆனாரு வெளிச்சத்துக்கு ஏது வெயிட்டு வெளிச்சத்துக்கு வெயிட்டு கிடையாது இல்ல அப்ப வெளிச்சம் வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய உடலை அந்த மலர் தாங்குகிறது அந்த எலி தாங்குகிறது அந்த மயில் தாங்குகிறது மயில் மேல முருகன் உக்காந்த சத உக்காரல்ல எண்பது கிலோ உக்காந்தா என்ன ஆகுறது பிள்ளையாரெல்லாம் நானூறு கிலோ இருக்கும் பிள்ளையார் உடம்பெல்லாம் இப்ப பாக்குற பறவைக்கு நானூறு கிலோ இருக்கும் நானூறு கிலோ உடம்பு ஒரு நூறு கிராம் சுண்டலி மேல உட்காந்தா என்ன ஆகும் நசிங்கி சட்னி ஆயிராது அது வந்து வெளிச்ச உடம்பு ஒலி உடம்பு நீங்க பார்க்கக்கூடிய உருவங்கள் எல்லாம் ரத்தம் நகம் சதை கண்ணு காது மூக்கு வாயெல்லாம் பாக்குறீங்கல்ல அது எல்லாம் வெளிச்ச உடம்பு ஒலி உடம்பு இந்த விளக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிறாம நீங்க ஜாமீன்ல நீங்க இதுக்கு இந்த நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாதுல்ல இதத்தானே இந்த நலன் கதையில நீங்க பார்க்கும்போது கூட நாலு தேவர்கள் நலன் ஒருத்தே அஞ்சு பேரு இந்த நாலு தேவர்களும் நலன் மாதிரியே அங்க உட்காந்து இருந்தாங்க இவ யாரு ஒரிஜினல்னு தமிழ்ந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் ஒரிஜினல் நலனா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பார்த்தா ஒரிஜினல் நலன் மனுஷன் மீதி நாலு பேரு தேவர்கள் ஒருத்தன் வருணன் இன்னொருத்தன் இந்திரன் இன்னொருத்தன் யமன் இப்படி உட்காந்துருக்காங்க இன்னொருத்தன் அக்னி நாலு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க நாலு பேரும் தேவர்கள் இந்த நாலு பேருக்கும் என்ன உடம்பு வெளிச்ச உடம்பு வெளிச்ச உடம்பு இருக்கு அதுக்கு நிழல் இல்லை அப்போ அவனுக்கு நிழல் இருக்கு இந்த வெளிச்ச உடம்பு தரையில கால் இல்ல அவனுக்கு தரையில கால் இருக்கு இப்ப இந்த வெளிச்ச உடம்பு மாலை போட்டிருக்குல்ல அது வாடல ஆனா அவனுக்கு மாலை கொஞ்சம் லேசா வாடி இருக்கு அவன் போட்டிருக்க மாலை இப்ப ஏதாச்சும் அவன் தான் மனுஷன் நடிச்சு கரெக்டா புரிச்சுட்டாவ ஆமா தேவர்களுக்கு நிழல் கிடையாது தெய்வங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் நிழல் கிடையாது ஆனா அவனுக்கு நிழல் இருந்துச்சு யாருக்கு நலனுக்கு அதனாலதான் ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு இப்ப புரியுது அவங்களுக்கு எப்படி தாமரப்புல உட்காந்து இருக்காங்கன்னு தாமரப்புல உட்காந்து இருக்கிறது பெரிய உடம்பு வெயிட் உடம்பு கிடையாது ஆமா சரஸ்வதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது பாக்குற பார்வைக்கு நூறு கிலோ இருக்கும் நூறு கிலோ உடம்பு ஒரு தாமரல உட்காந்து என்ன ஆறுது நசிங்கிறாது துவையல் மாதிரி அது வெளிச்ச உடம்பு ஆமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தத்துவம் இருக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ராமாயணத்துல அனுமன் பாத்திரம் இருக்கு அனுமன் வந்து ஏன் அனுமனை வந்து அனுமார்னு சொல்றான் அனுமனை குரங்குன்னு தானே சொல்லணும் காமங்கிற இன்பத்தை விட்டு அழிச்சதுனால காமத்தை எப்படி விட முடிஞ்சு கல்வியில் பெரியவன் ஆனதுனால கல்வியில் பெரியவனாக அனுமார் வந்ததுனாலதான் காமத்தை போக முடிஞ்சிச்சு காமத்தை போக்கியதுனாலதான் இன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததா சொல்றோம் ராமாயணத்துல முக்கியமான பாத்திரம் அனுமா இருக்கு அந்த அனுமார் வந்து கடல் கடந்து சீதைய பார்க்க போகும்போது அனுமாரோட நிழல் என்ன ஆகுது கடல்ல விழுகுது அப்ப கடலை கடக்கும் பொழுது சமுத்திரத்துல ஒரு அரைக்கி அங்க இருக்க அவ பேரு அங்காரதாரைன்னு பேரு அங்காரதாரை என்ன பண்றா நேரா அனுமார பிடிச்சி இழுக்கல அந்த நிழலை பிடிச்சி இழுத்துட்டான் அது ஒரு கலை அது அனுமானோட உடலோட நிழல் இருக்குல்ல அதை பிடிச்சி இழுத்து அது மூலமா அனுமானைய பிடிச்சி இழுத்து அனுமான உள்ள தள்ளியாச்சு வாயில போட்டு முழுங்கியாச்சு அனுமார் உள்ள இருந்து என்ன பண்றாரு விஸ்வரூபாயி அவ உடம்ப பிச்சுக்கிட்டு உடம்ப கிழிச்சுக்கிட்டு வெளியில தெரிச்சு வெளில வந்துட்டார் உடம்பெல்லாம் ரத்தம் ஆயிருமேன்னு கேப்பீங்க கடலுக்குள்ள உள்ள போய் அப்படி அப்படி குளிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படி மேல போய் பறந்துட்டார் போதுமா ஆமா போயிட்டு இருக்காரு 
இந்த உடம்பை நிறைய பேரு மெய் மெய் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த உடம்பு உண்மை அல்ல புலன்களை உண்மை உண்மை என்று சில பேர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதெல்லாம் உண்மை அல்ல ஆத்மாவே உண்மை உடம்புங்கிறது சும்மா உடம்புங்கிறது சும்மா இத புரிஞ்சுகிட்டா தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் வாழ முடியும் ஆனா இதெல்லாம் அடையிறதுக்கு உடம்பு முக்கியம் நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உடம்பு முக்கியம் இல்லைங்கிற கருத்தை எங்க வைக்க மாறேன்னா ஆத்மாவை ஒப்பிடும் பொழுது உடம்பு முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றோம் உடம்பை சீராக பார்த்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியம் இந்த உடம்பை சீராக பார்த்து கொண்டாதான் தியானத்துக்கு போக முடியும் தியானத்துக்கு போய் யோக மார்க்கத்துக்கு போக முடியும் அந்த யோக மார்க்கம் அடைந்த உடன் உடம்பு தேவையில்லை பிறந்த உடனே காரைக்காலம் மேற உடம்பு தேவையில்லைன்னு சொல்லலையே ஞான முக்திக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே வேணாம்னாங்க அவ்வையாறு பிறந்த உடனே சொல்லலையே வளர்ந்த உடனே சொல்லலையே வயசுக்கு வந்த உடனே சொல்லலையே அவ்வையாறு பாடலிலும் புலமையிலும் சிவ முருக பக்திகளிலும் பக்திமான் ஆகி தமிழ் கொண்டு நல்ல தூய தமிழ் கொண்டு தமிழ் பற்றாளராகி பல மன்னர்களை பார்த்து பல இடங்கள்ல மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான பெண்மணியாக அறியப்பட்டு ஆக பெரிய சக்தி தனக்கு இருப்பதை நம்பிய பிறகு அவ்வையார் தன்னுடைய உடலை மறைத்து வேறு ஒரு உடலை எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அதிகமான நெல்லிக்கனி கதையெல்லாம் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை ஏற்றுவதற்கு காரணமே அவ்வையார் தான் அந்த கதையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் எடுத்தோன்னு வரல எடுத்தோன்னு எல்லாரும் உடம்ப பார்த்துருக்காங்க தானே நலன் உடம்பை பத்தி எவ்வளவு கவிதையா சொல்லியிருக்கேன் அந்த நலன் சரித்திரத்தை போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நலன் தமை இந்தி காதல் கதைன்னு ஒரு வீடியோ ஒன்னு பண்ணும்ல நலனும் உடம்பு பார்த்து வந்தானே ஆனா உடம்பையே காணாம பண்ணானே சிபி சக்கரவர்த்தி உடம்பு நல்லா இருந்ததுனால உடம்பு அறுத்தான் சிபி சக்கரவர்த்தி உடம்பு அறுத்தான் நல்லா தொடக்கறியவே அறுத்து வைக்கிறான்னா இப்ப தொடல கறி இருந்திருக்கு இல்ல சத இருந்திருக்கு இல்ல அந்த அளவுக்கு வாழ்ந்திருக்கான்ல முனிவரோட முதுகெலும்பு எடுத்திருக்கிறாங்கன்னா உடம்பு இருந்த காரணத்தினால தானே ஒரு உக்காந்து சிறந்த தவம் செஞ்சாரு உடம்பு இல்லாம முடியுமா உடம்ப வச்சுதான் தவம் செய்யணும் தவநிலை உச்சி பெற்று விட்டால் உடம்பு பெரிய முக்கியமாக தெரியாது என்கிற கருத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமா அதான் சொல்றாரு திருமலரு ஐம்புலன்னா அவ்வளவு ஈஸியா நீங்க அடக்கி விட முடியாது மரணத்துல மட்டும்தான் அது ஒடுங்கும் அடங்கி போகும் செத்தா ஒடங்கி போகும் சாவு அரைக்கும் அது ஒடுங்காது அதை அடக்கி ஒடுக்கிறது அவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் அஞ்சும் அடக்கில் அசேதனமாம் என்றிற்று ஐம்புலன்களும் அடங்கிடுச்சு அப்படின்னா ஞானங்கிறத ரொம்ப சிறப்பு ஐம்புலன்களும் அடங்கிடுச்சு அப்படின்னா ஞானம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ஈஸியா ரீச் பண்றதுக்கான ஆசை அப்ப என்ட்ரி ஆகலாம் நீங்க என்ட்ரி பாயிண்ட் அது ஆமா எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க முன்னோர்கள் எல்லாமே பெரியவர்கள் சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே சித்தர்கள் சொல்லிட்டாங்க நம்ம தான் தேடி படிச்சு அதை தெரிஞ்சு அறிஞ்சு புரிஞ்சு அதன் வழி நம்ம நடக்கிற வழிய நம்ம இனிமே பார்த்தாலே போதும் ஆமா உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரோடு போட்டு வச்சாச்சு நீங்க ரோட்ல ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் போங்கன்னு சொல்றோம் நீங்க ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் போறீங்க நல்ல ரோடு போட்டு கொடுத்து நல்ல பைக்கு நல்ல காரை உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து அதுல பிரேக் சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சு கொடுத்து இப்படிதான் ஓட்டணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் வேற உங்களுக்கு டிராபிக் ரூல்ஸ் வேற கத்து கொடுத்து உங்களுக்கு கார் ஓட்டலாம்னு லைசன்ஸ் வேற கொடுத்து இதெல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து இந்த நாட்டுல நீ எங்க வேணாலும் போயிட்டு வரலாம்னு சுதந்திரமும் கொடுத்து பலவும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ரோட்ல போய் முட்டாள்தனமா ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்து போகுது நம்ம தப்பு தானே அந்த மாதிரி ஆண்டவன் உடம்ப கொடுத்து உசுரை கொடுத்து ஐம் புலன்களை கொடுத்து அறிவை கொடுத்து அறிவை கொடுப்பதற்கு அற்புதமான நல்ல நூல்களை கொடுத்து நிறைய சுத்தர்கள் இருக்கிறாங்க சுத்தர்கள் நிறைய நிரம்ப அறிவுகளை கொடுத்துருக்கிறாங்க இவ்வளவு கொடுத்து இதுல எதையுமே நம்ம படிக்காம தெரிஞ்சுக்காம ஆழ்ந்து புரியாம சில பேர் படிச்சுட்டு பிராக்டிஸுக்கு வரல சில பேர் பிராக்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணல அப்ப இதெல்லாம் பண்ண அது நம்ம தப்பு தானே நல்லா ரோட்ல போய் நல்லா போறத விட்டு செத்து போறது நம்ம தப்பு அது மாதிரி உலகத்துல எல்லாமே நமக்கு இருக்கு நம்ம தான் எதுலையுமே கவனிக்காம இருக்கிறோம் ஆமாங்க முழங்கி எழுவன மும்மத வேளம் அடக்க அறிவு என்னும் கோட்டையை வைத்தேன் பிழைத்தன ஓடி பெருங்கேடு மண்டி கொழுத்தன வேளம் குலைகின்ற வாரே அப்படிங்கிறார் திருமந்திர பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து இதுல என்ன சொல்றாருன்னா ஐம்புலன்களை யானைன்னு சொல்றார் ஐம்புலனை சிங்கமுன்னாரு ஐம்புலனை முதல்ல அமைச்சர்னு சொன்னாரு இந்த ஐம்புலனை தான் அவரு பறவைன்னு சொன்னாரு இப்ப இந்த ஐம்புலனை என்ன சொல்றாரு யானைன்னு சொல்றாரு வேளம்னா யானை என்ன ஒரே ஆளு வேற வேற மாதிரி மாறி சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரே கருத்தை வேற வேற மாதிரி சொன்னாதான் பாக்கிறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் அந்த காலத்திலேயே அவர் அப்படி சொல்லிருக்காரு ஒரே ஜோக்கு தான் எல்லா படத்திலையும் வருது எல்லா திரைப்படத்திலையும் காதல் கதை ஒரே காதல் கதை தான் கொஞ்சம் வேற வேற மாதிரி எல்லா படத்திலையும் ஃபைட் சீன் வருதா இல்லையா ஃபைட் சீன்ல கொ
அந்த டிஃப்ரெண்ட் காட்டினாதான் நல்லா இருக்கும் திரும்பல இருக்கு அன்னைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு அதனால அந்த விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப புதிய ஓமைகளோட சொல்ல சொல்லதான் ஆழமா பதியும்னு அவருக்கு தெரியும் எந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறோமோ எந்த விஷயம் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறோமோ அது ஆழ் மனதில் பதியும் அத திருமலர் புரிஞ்சு வச்சிருக்காரு சப்கான்சியஸ் மைண்டு ஹவு டு ரெக்கார்டுங்கிற விஷயத்த அவர் அன்னைக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அதனால அதை பயன்படுத்திருக்காரு அவர் பாத்துக்கு அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் என்னோட எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு வீடியோவும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பாருங்க பார்க்க பார்க்க என்ன ஆகும் புதிய புதிய கருத்துக்களை அது நல்லபடியா புரிய வரும் உங்களுக்கு யானை சாதுவான பிராணிதான் பாக்குறதுக்கு முரட்டா இருக்கும் யானை உருவத்துல ரொம்ப பெருசு ஆனா பாக்குறதுக்கு இயல்புல ரொம்ப சாதுவான பிராணி ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் உங்க ஊர்ல யானை நடந்து போகுது எப்படி இருக்கு சாதுவா தான் நடந்து போகுது நல்ல மாமிச மழை ஒண்ணு நடந்து போற மாதிரி சும்மா சாதாரண நடந்து போகுது யானைக்கு பக்கத்துல போய் நம்ம நிக்கிறோம் எப்படி நிக்கிறோம் சாதாரணமா நடந்து போறதுனால யாருக்கும் தீங்கு இழைக்காத தன்மை கொண்ட அற்புத பிராணி பெரிய பிராணி யானை தான் அதனால தீங்கு இழைக்காத பிராணியும் யானை தான் ஆனா சாதுவான யானைக்கு மதம் பிடிச்சா நாசம் என்ன ஆகும் அது தெரியுமா பாகுபலி ரெண்டு படம் பாத்தீங்கல்ல மா யானை மதம் பிடிச்சு அப்படி வரும் யானை மதம் பிடிச்சு வரும் எதிர்ல இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி போட்டு ஓடும் தெரியுமா பாகுபலி படம் ரெண்டுல பாத்திருப்பீங்க ஆமா அதே மாதிரிதான் ஐம்புலன்கள் வலிமையா இருக்கும் ஐம்புலன்கள் வலிமையா இருக்கும் அழிவை விளைவிக்காத தன்மை தான் அதுக்கு இயல்பாவே இருக்கு ஆனால் மாயையால் உருவாகும் வந்த வாசங்களால் பிணைப்புகளால் ஆபாசங்களால் புலன்கள் மதம் கொள்ளும் பொழுது பெரும் கேட்டை விளைவித்து கொடுக்கிறது அதனாலதான் ரேப்பு நடக்குது உங்களுடைய புலன்கள் என்ன ஆகுது ஆபாசங்களால் கண்ணு ஆபாசத்தை பாக்குது வாயி ஆபாசத்தை பேசுது ஆபாச ருசியா தேடுது ஆபாசத்தை கேட்குது இந்த ஸ்கின் ஆபாச உரசல்களை தூண்டுதல்களை தேடி தேடி அலைஞ்சுதான் ரேப்பு நடக்குது இங்க அப்பயே சொல்றாரு பாத்தீங்களா புலன்கள் வலிமையானது யானை வலிமையானது புலன்கள் வலிமையானது யானை யாருக்கும் ஆபத்து கொடுக்காது அதே மாதிரி புலன்கள் யாருக்கும் ஆபத்து கொடுக்காது ஆனா யானை மதம் கொண்ட ஆபத்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஐம்புலன் மதம் கொண்ட ஆபத்து கொடுக்கும் மாயையால் உருவாகும் வந்த வாசங்கள் என்கிற பிணைப்புகளாலும் ஆபாசங்களாலும் புலன்கள் மதம் கொள்ளும் பொழுது பெருங்கட்டை விளைவித்துக் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறார் அப்ப என்ன வேணும் யானை அடக்கணும் என்ன வேணும் அறிவு வேணும் அப்ப அறிவை நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அங்குச மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பிரமாதமா இருக்கலாம் அறிவு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாயையால் மருண்டு மதம் கொண்ட புலன்களை அடக்க அறிவு என்கிற கோட்டையை அமைக்க வேண்டும் அந்த கோட்டையை தாண்டி அந்த கோட்டையை தாண்டி என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த புலன் ஓட பார்க்கும் ஓட பார்க்கும் திரும்பவும் அறிவு கோட்டையை பெருசா கட்டணும் அறிவு கோட்டையை பெருசா கட்டணும் அறிவு கோட்டையாலும் சில நேரத்துல மாயையால் கட்டுண்டு கிடக்கக்கூடிய இந்த புலன்களை கட்டி போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிய தீரலாம் லாம் லாம் முடியும் எத்தனை அறிவு கோட்டை கட்டினாலும் மனசு கிடக்க அறிவு சொல்லு அதான் சொல்லுவாங்களே சில பேர் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் புத்திக்கு சரியுது ஆனா மனசு தான் கேட்க மாட்டேங்குது இன்னைக்கு ஒருத்தர் போன் பண்ணாங்க எங்க தென்றல் டயட்டு ஃபாலோ பண்றீங்களான்னாங்க எனக்கு தெரியுதுங்க என் புத்தி சொல்லுது சாப்பிடக்கூடாது எதையும் நல்லதை தான் சாப்பிடணும் புத்தி சொல்லுது ஆனா என் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது நான் போய் சாப்பிட்டுறனே என்ன பண்றது அப்படிங்கிறாங்க எத்தனை அறிவு கோட்டை கட்டுனாலும் சில நேரங்களில் மாயையால் கட்டுண்டு கிடக்கக்கூடிய புலன்கள் கட்டி போட முடியாமல் கட்டு கடங்காமல் சுற்றி திரியும் அறிவு கோட்டையை தகர்த்தெறியக்கூடிய நிலைமை மனசுக்கு உண்டு அதாவது புலன்கள் ஓடுதல் உண்டு எவ்வளவு பெரிய கோட்டை சுவர் கட்டி நீங்க உங்க பொண்ணை காப்பாத்தினாலும் எவனா ஒருத்தனை லவ் பண்ணிடுச்சுன்னா வீட்டை விட்டு எஸ்கே போய் போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா மனசு பிடிச்சு போச்சு அறிவு சொல்லும் ஜாதி மதம் சமூகம் சம்பாத்தியம் அதெல்லாம் சொல்லும் ஆனா உங்க பொண்ணுக்கு வந்து அறிவு வேலை செய்யாது மனசுதான் வேலை செய்யும் அறிவுனா அறிவு இல்லைன்னு சொல்லல உடனே பெண்களுக்கு அறிவு இல்லை என்று எப்படி சொன்னீர்கள் அப்படி எல்லாம் கிளப்பிடாதீங்க நீங்க வாட்டுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னா கிளப்பிடக்கூடாது காதலிக்கும் போது பெண்களுக்கு அறிவு குறைவாகவும் மனசு அதிகமாகவும் வேலை செய்யும் அஞ்சும் அடக்க அறிவு அறிந்தேனே அப்படின்னு திருமலர் சொல்றாரு அது என்ன அஞ்சும் அடக்கிறதுக்கான அறிவு அறிந்தேனா அதுக்கு பேர் தான் தந்திர யோக சூட்சமங்கள் அறிவு வேலை செய்யாத போது அறிவு கோட்டைய கட்டி நீங்க உங்களுடைய மனசை அடக்கி வைக்க முடியாத போது இந்த புலன் இன்பங்களை அடக்கி வைக்க முடியாத போது அறிவு கோட்டையால் அடக்க முடியாமல் போகும்போது தந்திர யோக சூட்சமங்களை பயன்படுத்தணும் 
ஐம்புலனை அடக்குவது என்பது சாத்தியமல்ல தேவர்களால் கூட அது இல்லாத கா இயலாத காரியம் ஐம்புலன் வழியாகத்தான் மெய்ஞானங்களை உணரணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஐம்புலன்களை முத நீங்க சீரா கவனிக்கணும் அறிவு அப்படிங்கிற கோட்டையை வச்சு ஐம்புலன்களை நம்ம அடைக்கிற முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா சில நேரங்கள்ல அது முடியாமல் போகலாம் ஐம்புலன்களை அடக்காமலேயே முக்தி பெறக்கூடிய வழி ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அந்த வழிதான் மிகச்சிறப்பான அறிவு அல்லது அதன் பிறகு சார்ந்த தந்திர யோகம் இங்க பாருங்க ஐம்புலனை அனுபவத்துக்கு விட்டு நல்ல அனுபவத்துக்கு அனுபவத்துக்கு விட்டு அனுபவிக்க வச்சு கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வரலாம் அதே ஐம்புலனை அறிய வச்சு கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வரலாம் அதே ஐம்புலனை அறிவ வச்சு கட்டுப்படுத்தும் பொழுது கட்டுக்கடங்காமல் சுற்றி திரிந்தால் தந்திர யோகத்தின் மூலமாக நாம முக்தி பெறக்கூடிய வழியை அடைய முடியும் யோகம் இது மூணாவது வழி மூணு வழி சொல்லியாச்சு இப்ப உங்களுக்கு மூணு வழி சொல்லியாச்சு இந்த மூணு வழியிலுமே ட்ரை பண்ணணும் ஏதாவது ஒண்ணு உங்களுக்கு செட் ஆகும் மூணுலயுமே ட்ரை பண்ணணும் தந்திர யோகத்தை முழுமையாக கற்று தேர்ந்து நீங்க இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நுட்பமா அந்த விதிகளை பயன்படுத்தி சக்தியா பெற முடியும் அப்படி தந்திர யோகம் கத்துக்கிறால தான் என்ன சொல்லிடுறீங்க சாமியார்னு சொல்லிடுறீங்க நம்ம உடம்புல நிறைய சக்கரம் இருக்கு சக்கரங்களை சக்தி மயங்கும்னு சொல்றோம் மூலாதாரம் சொல்றீங்களா சுவாதிஷ்டானம் சொல்றீங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றீங்க சுவாதிஷ்டானத்துக்கு மேல தொப்புளுக்கு மேல மணிப்புரகம் சொல்றீங்களா அநாதக சக்கம் சொல்றீங்களா விசுத்தி சக்கரா சொல்றீங்களா அப்புறம் ஆக்யா சக்கரம் சொல்றீங்களா இப்ப இந்த சக்கரங்கள் சொல்றோம் ஆதார சக்கரங்கள் இருக்கு இந்த ஆதார சக்தி மையங்கள் இருக்குல்ல இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பல பயிற்சிகள் இருக்கு அந்த பயிற்சிகளை தான் தந்திர யோகம் பரியங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பயிற்சி முறைகளை நான் ஒன்று வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு விந்து காத்தல் பயிற்சியில நிறைய பயிற்சி முறைகளை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதாவது இந்த புலன்களுடைய பாதையில ஓடாம புலன்களுடைய பாதையில ஓடி ஓடி களைச்சு போகாம எப்படி அதை அடக்கி கடந்து ஒடுக்கி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இப்ப கொஞ்ச நாள் பயிற்சி குறைச்சுக்கிட்டோம் இனிமேல் நடக்கும் இனிமேல் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த அஞ்சு புலன்களையும் இப்ப என்ன சொல்றாரு யானை மாதிரின்னு சொல்றாரு இல்ல பல உதாரணங்களை கட்டி யானை மாதிரின்னு சொல்ல மாட்டாரு யானை மாதிரி வலுவானது அதே நேரத்துல சாதுவானதுன்னு சொல்லிட்டாரு மாயையால உருவாகக்கூடிய பந்த பாசங்களால பாதிக்கப்பட்டு இந்த சக்கரங்கள் எல்லாம் வீணாகுதுன்னு சொல்றார் இந்த சக்கரங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஆதார சக்கரங்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது இந்த ஆதார சக்கரங்களோட எது இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பூதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஐம்பூதங்கள் இந்த சக்கரங்கள் இதெல்லாம் சரியா வந்து செயல்பட்டா ஒன்னும் இல்ல ஆனா தறிகட்ட யானை மாதிரி மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி தறிகட்டு திரிய தோங்குச்சுன்னா உடம்புக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பெரிய நாசம் உண்டாகி போகும் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு புலனையுமே இப்ப அஞ்சு புலன் சொல்றோம்ல அஞ்சு புலனையுமே ஒரு ஒரு சக்கரத்தோட நீங்க கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடலாம் நான் சொல்லித்தாரனே மூக்கு இருக்குல்ல அது மூலாதார சக்கரம் சுவை வாய் இருக்குல்ல அது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் பார்வை கண் இருக்குல்ல அது மணிப்புரக சக்கரம் ஸ்பரிசம் ஸ்கின் டச் இருக்குல்ல மெய் அது அநாதக சக்கரம் அதுக்கப்புறம் கேட்டுக்கிறோம் இல்ல செவி செவி வந்து எதோட அந்த அஞ்சாவது புலன் செவிங்கிறது எது எந்த சக்கரத்தோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னா விசுத்தி சக்கரோட கனெக்ட் ஆகுது எந்த சக்கரத்துல பாதிப்பு இருக்கோ அந்த சக்கரத்தோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய அந்த புலன் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய இயல்பு நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு அழிவு பாதைக்கு உங்களை கொண்டு போயிடும் சக்தி தடைகள் உருவானுச்சு இல்ல சக்தி தேக்கம் உருவானுச்சுன்னா அழிவு பாதைக்கு தான் போகணும் மனிதர்களுக்கு வந்து பெரும்பாலான நேரங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இந்த சக்தியினுடைய பாதிப்பால தான் இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றோம் இயற்கை உணவை சொல்லிக் கொடுத்து யோக பயிர் சொல்லிக் கொடுத்து மூச்சு பயிர் சொல்லிக் கொடுத்து தியான பயிர் சொல்லிக் கொடுத்து இதெல்லாம் கம்பைனுடா அவங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு என்ன காரணம் ஒண்ணு எனர்ஜில பாதிப்பு இருக்கும் இல்ல ஃபுட்ல பாதிப்பு இருக்கும் எனர்ஜி பாதிப்பா எனர்ஜியால சரி பண்ணணும் ஃபுட் பாதிப்பா ஃபுட்டால சரி பண்ணணும் அதுக்காகத்தான் எல்லாம் சொல்லி தரது உங்களுக்கு அதுக்காகத்தான் எல்லாம் சொல்லி தரோம் மனிதர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு சக்கரங்கள்ல பாதிப்பு இருக்கிறதுனால புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டுல இல்லாம போகுது மதம் கொண்ட யானை மாதிரி ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க தந்திர யோக பயிற்சிகளின் மூலமா சக்கரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சக்தி தடையை நீக்கி சக்கரங்களுடைய இயக்க இயக்கத்தை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் சாதுவான யானை மாதிரி சைலண்ட் ஆயிரும் ஆன்மாவோட ஒரு சொல்ல கேட்டு இந்த புலன்கள் பேசாம இருக்கும் ஆன்மா தானே சூப்பர்வைசரு அவர் தானே கண்ட்ரோலரு அவர் கண்டு கட்டுப்படுத்திடுவார் ஆன்மாங்கிற ஒரு பாகன் மாதிரி இந்த அஞ்சு புலன்கிறது யானை மாதிரி 
யானை மேல உட்காந்து பாகன் அங்குசம் வச்சு கட்டுப்படுத்துற மாதிரி ஆன்மா என்ன பண்ணும் கட்டுப்படுத்திக்க இதுதான் புலநடக்கம் இதுதான் புலநடக்கம் 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 புலநடம் போயிட்டு இல்லை இதுதான் புலன் அடக்கம் புலன்கள் ஆன்மாவிற்கு அடங்கி இயல்பாக செயல்படக்கூடிய நிலை வர வேண்டும் இந்த நிலையில் தான் புலன்கள் மிகுந்த பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் பலம் வாய்ந்ததா இருக்கும் பலம் வாய்ந்ததா இருக்கும் காந்தாரி கண்ணை மூடி இருந்து அதுக்கு பலம் சேர்த்து மகன் துரியோதனனை துணி இல்லாம வர சொல்லி கண்ணை திறந்து அவனை பார்த்து தன் கண்ணுல தேக்கி வச்சிருந்த பலத்தை எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்தால இந்த புலன் செயல்படாமல் இருக்கும் பொழுது பலம் அதிகமாகும் இந்த கண்ணு தெரியாதவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த புலன் கண்ணு தெரியாது ஆனா உடம்புல இருக்கக்கூடிய மத்த கண்ணெல்லாம் ஆக்டிவ் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு கண்ணு நெத்தி கண்ணு உச்சி கண்ணு புரடி கண்ணு அதுக்கப்புறம் விரல் நகைக்கண்ணு அப்புறம் கால் நகைக்கண்ணு பத்து நகைக்கண்ணு பத்து நகைக்கண்ணு காலில் மொத்தம் இருபது நகைக்கண்ணு இது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இது ஒன்று இருபத்தி மூணு கணக்கு சரியா ஆமா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இது வந்து நெற்றி கண் இது உச்சி கண்ணு இருபத்தி நாலு இது புரடி கண்ணு பின்னாடி ஒரு கண்ணு இருக்கு மொத்தம் இருபத்தஞ்சு கண்ணு இருக்கு மனுஷனுக்கு கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கண்ணு தான் தெரியாது மீது இருபத்தி மூணு கண்ணு ஆக்டிவ் ஆயிரும் ஆனா மனுஷனுக்கு இந்த ரெண்டு கண்ணு தெரியுது மீது இருபத்தி மூணு கண்ணு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சைலண்ட் ஆயிடுச்சு சைலண்ட் மோட்ல போயிடுச்சு அந்த மற்ற இருபத்தி மூணு கண்ணு எப்ப ஆக்டிவ் பண்றீங்களோ அப்ப என்ன ஆகும் புலன் பயங்கரமா பலமாகும் ஆமா பாருங்க கண் அப்படிங்கிற புலன் மணிப்பூரக சக்கரத்தோட இணைக்கப்பட்டிருக்கு மணிப்பூரக சக்கரத்துல இருக்கக்கூடிய தடைகளை தந்திர யோக பயிற்சியை பயன்படுத்தி முழுவதுமா நீக்கிட்டோம்னா கண் அப்படிங்கிற புலன் என்ன ஆகும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும் இப்ப கண்ணுல பிரச்சனைனா கல்லீரல்லையும் கோளாரும்பாங்க கல்லீரலுக்கும் கண்ணுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு இப்ப இந்த சக்தி தடைய மணிப்புரகத்துல நீங்க நீக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சிறப்பு கிடைச்சு பெரும் இல்ல ஒரு ஒரு சக்தி மத்தியிலும் நீக்கிட்டீங்க ரொம்ப நல்லது தானே கிடைக்கும் இப்ப மணிப்புரத்துல சக்தி மே தடையெல்லாம் நீக்கிட்டீங்கன்னா பார்வை தெளிவா இருக்கும் வாழ்க்கை நல்ல கண்ணோட்டத்தோட மிக சிறப்பா நீங்க எடுத்து வைப்பீங்க காணக்கூடிய காட்சிகள்லாம் உண்மையான பொருளையும் உண்மையான அர்த்தத்தையும் நீங்க பார்க்க முடியும் தந்திர யோக பயிற்சி முறைகளை நீங்க தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வரும் பொழுது நீங்க மிக சிறப்பான ஒரு சுத்திகள் கைகூடி பெற முடியும் நீங்க கண்ணுங்கிற புலன் வலுவானுச்சு அப்படின்னா ஞான திருஷ்டி மாதிரியான சக்திகள் சித்திகள் உங்களுக்கு கிடைக்குமே அப்ப புலன் அடக்கம் அப்படிங்கிறது புலன்களினுடைய இயக்கங்களை அடக்கி வைக்கிறதா அப்படின்னா புலன்களுடைய இயக்கத்தை சீர்படுத்தி வச்சுக்கிறது அந்த இயக்கங்களை அடக்கி வைக்கிறது இல்ல சரியான இயக்கங்களுக்கு தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதாவது விண்ணுலக இயக்கங்களுக்கு தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க புலனை அடக்குறதுன்னு என்னன்னா இந்த உலக வாழ்க்கையில புலனை செயல்பட விடாம அந்த புலனை புறா கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்து உலக வாழ்க்கைக்கு தயாரிக்கிறீங்கல்ல அதாவது விண்ணுலக வாழ்க்கைக்கு தயாரிக்கிறீங்கல்ல அதான் புலன் அடக்கம்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து பசங்கள்லாம் ரோட்ல சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் இதே ஒலிம்பிக்ல விளையாடணுங்கிற பசங்க பையன் ரோட்ல சுத்துவானா ரோட்ல சுத்துற பையன கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்கல்ல அப்ப இவனை அடக்குறாங்களா தயாரிக்கிறாங்களா தயாரிக்கிறாங்க எதுக்கு ஒலிம்பிக்கு தயாரிக்கிறாங்க ஒலிம்பிக்கு தயாரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அடங்கிடுறான் அதே மாதிரி உங்க புலன் என்ன பண்ணுது ரோட்ல சுத்துது அதை கூப்பிட்டு ரோட்ல சுத்தாத நான் ஏங்க வா இங்க வா அப்படின்னு புலனை கூப்பிட்டு தெய்வத்தோட பழகணுவா தெய்வமாகணுவான்னு வேற ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் நீங்க புலனுக்கு கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன் அடங்கி போகுது அவ்வளவுதான் புலனை அடக்கி வைப்பது எந்த விதத்திலும் முடியாது அது தேவர்களால் கூட இயலாத காரியம்னு சொல்லியாச்சு ஆமா தேவர்களோட முடியாத காரியம்னு சொல்லியாச்சு ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு விசுவாமித்தாரால கூட அது முடியலன்னு சொல்லியாச்சு ஆமா உண்மையான புலநடக்கங்கிறது என்ன உங்களுடைய புலன்களை பக்குவப்படுத்துறது கூறுவப்படுத்துறது இப்ப புரிஞ்சிருச்சா இவ்வளவு நேரம் யாருக்கு புரியல உங்க அத்தனைக்கு நேரம் புரிஞ்சிருக்கும் ஆமா உண்மையான புலனடக்கம் என்பது புலனை அடக்குவதல்ல புலன்களை பக்குவப்படுத்தி கூறுபடுத்துதல் ஆமா ஆர்மில ட்ரைனிங் இருக்குல்ல எத்தனை பேர் ஆர்மி மேனா இருக்கிறாங்க ஆர்மி மேனா போய் நிக்கிறாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் அந்த தெருவில் நின்றுக்கிட்டு சீரட்டு பத்து வச்சுக்கிட்டு நாலு ரோட்ல முக்கத்து ரோட்ல நின்றுக்கிட்டு பொண்ணுங்களை கண்டு பண்ணிட்டு பசங்க நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பசங்கள் அவங்க எல்லாம் இல்ல அந்த மாதிரி பையனா கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனா ராணுவத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பையனா இருக்க முடியுமா முடியாது தேசம் தெய்வீகம் நாடுன்னு மாறிடுவாங்கல்ல மிக சிறப்பா மாறிடுவாங்கல்ல அப்ப ரோட்ல திரியறவனை அடக்கணும்னா அவனை என்ன பண்ணணும் ராணுவத்தில் எடுத்துணும் ராணுவத்தில் எடுத்துட்டு ஆனா ராணுவத்துல நாடு பக்தி ஆயிரும் நாடு பக்தி ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது அடங்கி போயிடும் எல்லாம்
அப்ப அடங்காம தெரியறான்னா அவனை அடக்க பார்த்தா அடங்க மாட்டான் அவனை அடக்காம டைவர்ட் பண்ணி விடுங்க அடங்கிடுவான் இதுதான் செய்யணும் அப்ப நீங்க புலன்களை அடக்குறீங்களா டைவர்ட் பண்றீங்களா ஏ இந்த உலக வாழ்க்கையை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காத என்ன போ அப்படின்னு அப்படியே டைவர்ட் பண்ணி விண்ணுல வாழ்க்கைக்கு தயார்படுத்தி விட்டுறீங்க அவ்வளவுதான் அப்படி புரிஞ்சிருச்சு இல்ல இதுதான் புரிஞ்சு இல்ல சந்தோஷம் இந்த வீடியோ இன்னொரு தடவை பாருங்க அப்பதான் இன்னொரு விதமா இன்னும் நல்ல ஆழமா புரியும் திரும்ப திரும்ப பார்க்க பார்க்கதான் அற்புதமா புரியும் புலன்கள் கூர்மையடையும் போதுதான் மாயையினுடைய கட்டுக்கள் எல்லாம் அருந்து போகும் மாயால உருவான பந்த வாசங்கள் காமம் குரோதம் இதெல்லாம் மறைஞ்சு போகும் மெய்ஞான வெளிச்சம் மெய்ஞான ஒளி ஜீவ வெளிச்சம் தெரியும் ஆமா தந்திர யோக வழி இருக்கு அதான் சொன்னாரு திருமூலர் அஞ்சும் மடக்க அறிவு அறிந்தேனே அஞ்சும் அடக்காத அறிவு கடந்தேனேன்னா அடக்காத அறிவு அதான் அடக்குற அறிவை நான் அறியல அடக்காத அறிவு அடக்கா அறிவு அஞ்சை அடக்க வேண்டியது இல்லை அதை நான் வேற மாதிரி டியூன் பண்றேன் ஷார்ப் பண்றேங்கிறாரு திருமுலர் உண்மையே சொல்றாரு ஐ புலன்களை பக்குவப்படுத்தி அதை அற்புதமா சீர்திருத்தி வாழக்கூடிய அற்புத வழிய திருமுலர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லை என்ன நிறைய சொல்றாரு சொல்ல கிள்ளேன் சுடர் ஜோதியை சொல்ல கிள்ளேன் சுடர் சோதியை நாடொரும் சொல்ல கிளேன் இந்த திருமந்திர பாடல்கள்லாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதுல நிறைய அந்த சிவனுடைய அர்த்தங்களும் நிறைய யோகத்தினுடைய அர்த்தங்களும் விந்துநாதத்தினுடைய அர்த்தங்களும் நிறைய வரும் சொல்ல கிளேன் சுடர் சோதியை நாடொரும் செல்ல கிளேன் திருமங்கையும் அங்கு ஊழ வெல்லக்கிளேன் புலன் ஐந்துடன் தன்னையும் கொல்ல நின்று ஓடும் குதிரை ஒத்தேனே அப்படிங்கிறார் குதிரையை ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறார் இப்ப அடுத்தது கொண்டார் பறவை பத்தி சொன்னாரு அப்புறம் சிங்கம் பத்தி சொன்னாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம யானை பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அமைச்சர்களை வச்சு சொன்னாரு எது இந்த புலன் இன்பங்கள் இருக்குல்ல புலன்கள் இருக்குல்ல இந்த புலன்களை அமைச்சர் வச்சு சொன்னாரு இவ புதுசா அடுத்த ஓம் எடுத்திருக்காரு என்ன அது குதிரை குதிரை எடுத்திருக்காரு இந்த பிறவியின் நோக்கம் என்னவென்று கேட்டால் அது இறைவனடிகளை அடைவதுதான் இனி ஒரு பிறப்பு இடையவே கிடையாது இனி ஒரு பிறப்பு கிடையவே கிடையாது இந்த பிறவியிலேயே முக்தியினுடைய நிலையை அடைவதுதான் முக்தி நிலையை அடைவதுதான் ஒரே குறிக்கோள் ஐ புலன்களையும் அடக்கி ஆண்டு தான் என்கிற ஆணவத்தை வென்றால் மட்டும்தான் இது சாத்தியமாகும் இது இரண்டும் சாத்தியம் ஆகவில்லை என்றால் சோதி வடிவாக இருக்கக்கூடிய ஈசனினுடைய திருநாமத்தை நாள்தோறும் போற்றி பாடணும் அப்படிங்கிறார் ஆமா நம்ம ஐம்புலனை அடக்கி ஆணவத்தை வென்றால் மட்டும்தான் ஈசனை பார்க்க முடியும் இது ரெண்டும் முடியலன்னா ஈசனை பார்க்க முடியாது ஈசனை பார்க்கவே முடியாது முடியவே முடியாது அப்ப ஈசனை பார்க்கணும்னா இதெல்லாம் செய்யணும் சும்மா உட்காந்து இருந்தா பார்த்தாது ஆமா ஐம்புலனையும் அதனால இயக்கக்கூடிய மனசையும் அவர் என்ன சொல்றாரு குதிரைன்னு உருவம் காட்டுறாரு குதிரைங்கிறது என்ன வேகத்தோட அடையாளம் குதிரை எப்படி இருக்கும் சுதந்திரமா இருக்கும் எளிமையில அடி பணியாது நீங்க குதிரை வளர்க்கிற ஆளை கேட்டு பாருங்க அடி பணியாது தூங்கும் போது நின்றுகிட்டு தான் தூங்கும் ஐம்புலன் என்ன செய்யுது அடங்கவே மாட்டேங்குது ஆமா ஐம்புலன் மனசு இருக்குல்ல இந்த மனசு என்ன பண்ணதுன்னா ஐம்புலனை கண்ட்ரோல் வச்சுக்குது ஆமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய மனசு இருக்குல்ல தூக்கத்திலையும் கொஞ்சம் விழிப்பா தான் இருக்கும் எளிமையில அடங்காது மனசோட வேகம் வெளிச்சத்தோட ஒளியோட வேகத்தை விட அதிகம் ஆமா அதனாலதான் குதிரைன்னு சொல்றாரு குதிரைய பழக்கப்படுத்துறது எவ்வளவு கஷ்டமோ அதே மாதிரி புலன்களையும் மனசையும் நம்ம கட்டுப்பாடுல கொண்டு வர்றது பெரிய பெரிய கஷ்டமா ஒரு தடவை குதிரைய அடக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம சொல்றதை கேட்கும் குதிரையோட எஜமானனுக்கு தான் அந்த உண்மை தெரியும் குதிரை அடக்குறது கஷ்டம் ஆனா அடக்கிட்டா அது நல்லா இருக்கும் அதனாலதான் நலனை வந்து ரொம்ப பெருசா சொல்லுவாங்க நலன் குதிரை ஓட்டுறதுல ரொம்ப சிறப்பானவன் குதிரைய செலக்ஷன் பண்றதுல ரொம்ப சிறப்பானவன் நலன் நலன் கதையில நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அத அவங்க குதிரையினுடைய அந்த வரலாற படிக்கிறதுலையும் குதிரையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுலயும் ரொம்ப ஆர்வமானவன் ஆமா எல்லாரும் வெகு தூரம் ஓடணும்னா நல்ல தாது புஷ்டியான பெரிய குதிரைகள் எடுப்பாங்க அவன் என்ன பண்ணான் ஒல்லியா எலும்பா இருக்கிற சும்மா லேசா முடி இருக்கிற குதிரைகளை செலக்ஷன் பண்ணான் அப்பதான் வேகமா ஓடும் அப்படின்னு 
ஆமா பிளைட் மாதிரி அப்பதான் அது பறந்து போகும் அப்படின்ட்டு எடுத்தான் ஆமா அப்ப ஐம்புலனையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தந்திர யோக பயிற்சிகளின் மூலமாக கட்டாயம் முடியும் அப்படிங்கிறாரு இதுதான் தேர்ட் வழி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அடக்க முடியாத சண்டி குதிரையின் மேல் சவாரி செய்ய நினைத்தால் என்ன ஆகும் எல்லாம் படுகுழில போய் விழுக வேண்டியதுதான் அப்ப புலன்களை நம்ம வசப்படுத்தாம மனம் போன போக்குல மனுஷன் போகத்தவங்கன்னா என்ன ஆகும் சண்டி குதிரை மேல சவாரி பண்ணா எப்படி நம்ம கீழே விழுந்து சாவமோ அதே மாதிரி இந்த மனசும் உங்களை கீழே கொண்டே தள்ளுகிறோம் அப்படிங்கிறது சண்டி குதிரை மேல இறங்கி ஏறிட்டீங்கன்னா இறங்க முடியுமா ஏறியாச்சு இறங்க முடியாது எங்க போய் எந்த குளிர விழுவுறீங்களோ அங்கதான் நீங்க இறங்க முடியும் அதுவரை இறங்க முடியாது அதை அடக்கவும் முடியாது சண்டி குதிரைய முடியாது எங்கேயாவது போய் விழுந்தாதான் உங்க பயணம் முடியும் அது வரைக்கும் பயணம் திறந்துகிட்டுதான் இருக்கும் எங்க போய் விழுவோம்னு தெரியாது அந்த நெப்போல் இன்னொரு குதிரையில போன கதை கேட்டிருப்பீங்கல்ல போனான் 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 குதிரை பாய் தூரம் பள்ளத்தை கலைஞ்சு இங்க மீதி பள்ளத்தை தாண்டி விழுந்தான் நம்ம கதை கேட்டிருப்போமே ஒரு லைவ்ல கூட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு திருமூலர் காலத்துல ரொம்ப விரைவான பயணத்துக்கு பயன்பட்டது இந்த குதிரை அதனாலதான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த குதிரைய வந்து ஞானத்தை தேடக்கூடிய முயற்சிக்கு ஒரு ஒப்பீட்டுக்காக அதை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் மனம் அப்படிங்கிற குதிரைய நம்ம என்ன செய்யணும் ஐம்புலன்கள் வச்சு இந்த மனம் என்ன செய்து ஐம்புலன்களை ஓட விட்டு வேடிக்கை பார்க்குது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் மனங்கிற குதிரைய இந்த மனசு யார இயக்குது ஐம்புலனை இயக்குதா அந்த ஐம்புலன்களையும் இந்த மனசையும் நம் வசப்படுத்தி விட்டால் ஞான பயணம் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது விரைவாக நடக்கும் அற்புதமா நடக்கும் இந்த ஞான பயணத்தை நீங்க அடைஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப பெரிய வெற்றிகள் நீங்க அடைய முடியும் ஞான பயணம் உங்களுக்கும் சக்சஸ் ஆகும் யாருக்குலாம் சக்சஸ் ஆகும் பயிற்சி எடுத்தா யாருக்குமே எதுவுமே வெற்றி தானே பயிற்சி இல்லாத நபர்களுக்கு தான் எதுவுமே வெற்றி இல்லை பயிற்சியும் முயற்சியும் உன் உடம்பு குருதியில் ஒட்டி இருந்தால் உருளும் உலகம் உன் கையில் மற்றதெல்லாம் உன் சட்டை பையில் அப்படின்னாங்க அப்படி ஆக முடியும் சிறப்பாக முடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நல்லா இருக்க முடியும் வாழ்க்கைங்கிறது எப்பயுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காதுங்க இது வரைக்கும் உங்க வாழ்க்கை எப்படி எப்படியே இருந்துட்டா சரி இப்ப உங்க வாழ்க்கையை நீங்க என்ன பண்ணுங்க ரொம்ப சிறப்பா மாத்திக்கங்க உங்க வாழ்க்கையை இப்ப நீங்க சிறப்பா மாத்திக்கங்க இன்னைக்கு முடிவு பண்ணுங்க சிறப்பா மாத்தணும்னு இப்ப இருந்து முடிவு பண்ணி நல்லா வாழுங்க என்னப்போ இது வரைக்கும் எப்படி எப்படியே வாழ்ந்துட்டீங்க இப்ப சீர்திருத்து கொண்டுட்டு வாங்க ஐம்பது அடக்கக்கூடிய முறைகளுக்கு கொண்டுட்டு வாங்க நல்லபடியா வாங்க அதுக்கு சில பயிற்சி முறைகள்லாம் உங்களுக்கு தேவை நல்லபடியா அந்த பயிற்சிகளை வந்து எடுத்து ரொம்ப சிறப்பா நல்லபடியா முன்னேறி மேன்மையா வாங்க தினசரி லைவ் பாருங்க நாளைக்கும் லைவ் இருக்கு பாருங்க நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்கு ஒரு லைவ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு ஒரு லைவ் இருக்கு ரெண்டு லைவ் வாங்க நல்ல எஜுகேஷன் எடுத்துக்கங்க ரொம்ப சிறப்பா இருங்க நன்மைகள் எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆக சிறந்த பெருமையான வார்த்தைகளை கேட்கணும் ஆக சிறந்த பெருமையான உதாரணங்களை கேட்கணும் ஆக சிறந்த பெரியோர்களுடைய வாழ்த்துலையும் வரவேற்புகளையும் பத்தி கேட்கணும் இதெல்லாம் கேட்டு 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 நீங்க என்ன பண்ணணும் புகழ்ச்சிகளை மற்றவங்களுடைய சித்தர்களுடைய புகழ்ச்சிகளை கேட்டாதான் உங்களுடைய மனசும் நல்லபடியா மாறும் இதெல்லாம் கேட்கறதுனால பாக்குறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஓல்டு ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன ஆகும் சொல்றத கேட்க கேட்க பார்க்க பார்க்க அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் நல்லபடியா உட்காரும் புதிய ரெக்கார்ட்ஸ் உட்காரும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் புதுமையா பிறக்க முடியும் ஒரு ஒரு வீடியோ பார்க்கும் போதும் புதுசா பிறந்துக்க முடியும் ஒரு ஒரு வீடியோ பார்க்கும் போதும் புத்துயிர் பெற முடியும் நன்மைகள் மேல் நோக்கி அடைய முடியும் ஒரு ஒரு வீடியோவுலையும் சிறப்பா நீங்க மாறுவீங்க அதுதான் வீடியோ பாருங்க பாருங்கன்னு சொல்றது பார்த்துட்டு சும்மா இருந்துடாதீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஆமா இப்ப நம்ம எல்லாருமே தனிமைப்படுத்துதல் இல்ல அத்தனை பேரும் அத்தனை நாட்டுலயும் எல்லாம் தனித்தனி தனித்தனியா வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அரசாங்கம் கடந்து கதறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் டயத்துல இந்த கொரோனா வைரஸால உடம்புல யாருக்கு சீரும் சிறப்பான எதிர்ப்பு சக்தியும் மன வலிமையும் யாருக்கு இருக்கு அவங்கள ஒன்னும் பண்ணாது இந்த கொரோனா வைரஸ் நல்ல சந்தோஷமா என்ன பண்ணணும் சிறப்பா அருமையா எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள உணவுகள் எடுத்துட்டு இந்த நேரத்துல நம்மளோட உடம்பையும் உயிரையும் பாதுகாத்துக்கணும் இன்னொரு நாலஞ்சு மாசம் கழிச்சு யார் உயிரோட இருப்பாங்க யார் எப்படி இருப்பாங்கன்னே தெரியாது அப்படி இருக்கு இப்ப நிலைமை அப்படி இருக்கு ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரியும் யார் மன உறுதி உடையவரோ யார் உடல் உறுதி உடையவரோ அவர் சாக மாட்டார் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க மத்தவங்க தான் உயிர் போகக்கூடிய நிலைமை வந்துடும் அப்போ இந்த புலன்களை பத்தி இன்னைக்கு
இன்றையில இருந்து இரவு உணவே வேண்டாங்கிற ஒரு முடிவு வாங்க ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப சிறப்பு இரவு உணவு வேண்டாம் இரவு எதையும் சாப்பிட வேண்டாம் நைட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறீங்களா தூங்குனா என்ன ஆகும் மொத்தமும் அங்க மேல வந்து நின்று நெஞ்சில வந்து நினைக்கும் வாயில நாற்றமா வரும் அப்ப நீங்க பல்லு விளக்காம தூக்கினா வாயில பாக்டீரியா அதிகமாயிரும் நைட் நைட்டு பல்லு நல்லபடியா விளக்கிட்டு தூங்கணும் உப்பு மஞ்சள் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு குழச்சிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் தெரியுமா பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் பல்லு விளக்கிட்டு தூங்குங்க டெய்லி காலையில பல்லு விளக்குங்க நைட்டு பல்லு விளக்குங்க அதிகமா சாப்பிட்றத நிறுத்துங்க இது ஒண்ணு மட்டும் நிறுத்துங்க அதிகமா சாப்பிட்ற நிறுத்துங்க அடுத்து தேவையில்லாத காட்சிகள் டிவியில பாக்குறீங்கல்ல கண்ணுக்கு வேலை கொடுக்குறீங்களா அதை நிறுத்துங்க ஞான விஷயங்களை கேளுங்க ஞானங்களை பாருங்க அற்புத பெரியவர்களோட பழகுங்க பெரியவர்களோட பேசுங்க பெரியவர்கள்ட்ட விவாதிச்சு பெரியவர்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டு மூத்தவர்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டு நிறைய ஞானமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதிகமான கேள்விகளை கேளுங்க நான் இப்ப லைவ் தரேன் அப்படின்னா அந்த லைவ்ல என்றாவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் அற்புதமா கேள்வி பதில் லைவ் கொடுப்போம் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் கேள்விகள் என்கிட்ட கேட்கணும் கேள்வியில என்கிட்ட கேட்க கேட்க நிறைய அறிவு உங்களுக்கு பெருகி வரும் அப்ப மோசமான காட்சியை பார்க்கும்போது அதுல ஒரு விருப்பம் உருவாகுது சாப்பாடுகளை டிசைன் டிசைனா கலர் கலரா பார்க்கும்போது அதுல ஒரு விருப்பம் உருவாகுது நம்ம தான் இருந்து தடுத்து நம்ம தான் விலகி வந்து வரணும் ஆமா அப்படி உங்களுக்கு சாப்பிட தோணுச்சுனாலும் அந்த உணவை ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பார்த்து நல்லா உதடு மூடி மென்று ரசிச்சு ரசனையா சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு பெரிய விருப்பம் உருவாகாது எனக்கு கேஎஃப்சி சிக்கன் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு தடவை போய் திருப்திகரமா சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேல ஆசை தோணவே தோணாது நீங்க வேக வேகமா அள்ளி முழுங்கிட்டு வர்றீங்களா அதனால என்ன அது வந்து முழுச்சுவை தெரியல அது நுனிச்சுவையா இருக்கு அடுத்த தடவை கேஎஃப்சி போன்ற நான் உங்களுக்கு கேஎஃப்சி போய் சாப்பிட சொல்லல நீங்க ஒன்னே தென்றல் சிக்கன் சாப்பிட சொல்றாருன்னு கிளப்பி விட்டுறாதீங்க நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கா நேரா கேஎஃப்சி போங்க காசை கொடுங்க ஒரு சிக்கனை வாங்க உடைங்க வாயில வைங்க அந்த கலரை பாருங்க அந்த கேப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த சிக்கன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த ஸ்மெல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த ஃபிளேவரை ஃபீல் பண்ணுங்க அதை எடுத்து வைங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஒன்றும் வெறுப்பு வந்துடும் இல்லையா அந்த வெறுப்பம் தீர்ந்து போயிடும் ரெண்டுல தான் ஒன்று நடக்கும் அதை முழுவதும் அனுபவம் செய்தால் கணவன் மனைவியா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளத்தாலும் உடலாலும் உங்களுக்கு அனுபவம் தேவைப்படுதா கணவன் மனைவி உட்காருங்க நல்லா பேசுங்க நிறைய பேசுங்க சிங்கிள் மீனிங் டபுள் மீனிங் ட்ரிபிள் மீனிங் அன்பா பேசுங்க லவ்லியா பேசுங்க பழங்கதைகள் பேசுங்க புதிய கதைகள் பேசுங்க பேசுங்க பேசி கொண்டாடுங்க முதல்ல கணவன் மனைவி பேசி பழகுங்க நீங்க என்ன பேசவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸே ஆகல கல்யாணம் ஆன அன்னைக்க நீங்க என்ன பண்றீங்க பேசுறது இல்லை கல்யாணம் ஆன அன்னையிலிருந்து உங்களோட உடல் மேல மட்டுமே நாட்டம் கொண்டிருந்து நீங்கள் வாழ்வீர்களே ஆனால் அந்த கல்யாண வாழ்வு சீக்கிரத்துல தோத்து போகும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த கல்யாண வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பா வரணும் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேரும் பேசணும் கணவன் மனைவி பேசுங்க 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 பேசுனா சண்டை வந்துடுதுங்க வரட்டும் திரும்ப பேசுங்க திரும்ப சண்டை வருதுங்க திரும்ப பேசுங்க எவ்வளவு நேரம் சண்டை போட்டுக்க போறீங்க எவ்வளவு நேரம் சண்டை போட்டுங்க நல்லா பேசுங்க இது இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா புலன்களை அனுபவம் பெற வச்சு அதை விடுபட்டு கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வழிகளை சொல்றேன் பாருங்க ஒண்ணு அனுபவம் பெற்று விடுதலை ஆகுங்க இல்ல அனுபவம் இல்லாமலே விடுதலை ஆகுங்க அனுபவமே இல்லாம விடுதலை ஆகணும்னா உங்களுக்கு இந்த காதலை பத்தியோ காமத்தை பத்தியோ எதுவுமே தெரியாம இருக்கணும் காதலை பத்தியும் காமத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கல்யாணத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு நான் வந்து யோகத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா அது நல்லது இல்லை அது தப்பு அது தப்பு அது செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாது இயல்பு வாழ்க்கை லௌகிக வாழ்க்கையில என்ட்ரி ஆச்சு என்ட்ரி ஆகலன்னா கூட பிரம்மச்சாரியம் அப்படிங்கிறது ஓகே சக்சஸ் வாழ்க்கைக்குள்ள என்ட்ரி ஆன ஒரு நபர் கணவனை விட்டுட்டு மனைவி வெளியாகுதோ மனைவி விட்டுட்டு கணவன் வெளியாகுதோ தப்பு மலுமிச்சம்பட்டியில நாங்க தியான வகுப்பு ஒன்று எடுத்தோம் அந்த தியான வகுப்புக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறு வயசு இருக்கும் ஒரு பெண் வந்தாங்க பயிற்சிக்கு பயிற்சிக்கு வந்தா பின்னாடி அவங்க கணவர் என்ன பண்ணிட்டாரு காரட்டு வந்துட்டாரு என் மனைவி சாமியாராக போறாங்க எங்க குடும்பத்துல பிள்ளைங்க எனக்கு மனைவி வேணும் என் பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா வேணும் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் குடும்பத்துல கல்யாணம் என்ன ஆகல அப்ப அவங்க வேணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இது வந்து நீங்க இந்த தியான முறைகளை கத்துக்கிறது சரி ஆனா உங்களுடைய சமூக பொறுப்புகள் சமூக கடமைகள் இருக்கு அந்த கடமைகளை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் நீங்க இது போல பயிற்சிகள் எல்லாம் ஈடுபட்டு முன்னுக்கு வரணுங்கிறத சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுப்பி வச்சா அவங்க போய் இன்னைக்கு அவங்களுடைய சமூக கடமைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு
பதினஞ்சு பேரை நீங்க அடிச்சு துன்புறுத்தி வச்சிருக்கிறீங்க அவங்கள்ட்ட யார் போய் மன்னிப்பு கேட்குறது இப்போ போய் மன்னிப்பு கட்டுவாங்க முதல்ல இந்த உலக வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு வாங்க அதை செய்யாம திடீர்னு வந்து நான் யோகி ஆகிறேன் ஜாமியார் ஆகிறேன்னா என்ன கதை எதுக்கு உங்களுக்கு தியானம்னு கேட்கறேன் எதுக்கு உங்களுக்கு யோகா நாலு பேர் கண்ணில் கண்ணீர் வர்றது காரணம் மாட்டீங்கன்னா அந்த கண்ணீர் வந்து அவங்க காலில் விழுந்து கும்பிட்டு மன்னிப்பு கட்டு அந்த மனசை சாந்தப்படுத்திட்டு வாங்க உங்களை கண்ணீருக்கு உங்க கண்ணீருக்கு காரணமா இருந்த கொடூரர்களை நீங்க போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படிப்பட்ட கொடூரர்களை நம்ம பார்த்து என்ன செய்ய போறோம் அந்த கொடூரர்களை விட்டுருங்க நீங்க மன்னிப்பு கட்டாலும் தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறாலும் அதை பார்க்க சொல்லல நீங்க மனசறிஞ்சு அல்லது மனம் அறியாமல் நீங்க வேண்டும் என்றோ அல்லது உங்களை அறியாமலோ யாரோ வகு சிலரை காயப்படுத்திருக்கலாம் அந்த காயப்பட்ட மனதுக்கெல்லாம் மருந்தை போடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில நீங்க செஞ்சிருக்க கூடிய தப்பெல்லாம் சீர்திருத்தம் பண்ணுங்கிறேன் அப்பதான் புலன் இன்பங்கள் ஒடுங்கி வரும்னு சொல்ல வர்றேன் கொலை பண்றது கொள்ளை அடிக்கிறது நாலு பேரை ஏதாவது ஒரு கோழி சொல்லி ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை சொல்லி நாலு பேரை வந்து ரொம்ப வம்பு இழுத்து விடுறது அடுத்தவங்க கூடிய கெடுக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு மகா பாதக செயல்களை செய்வது இப்படி பாதக செயல்கள்லாம் செஞ்சிருந்தீங்கன்னா அந்த பாதக செயல்கள்ல இருந்து நீங்க மன்னிப்பு கட்டு அதுல இருந்து விளக்காய் வாங்கன்னு சொல்றேன் இங்க உட்காந்து தியானம் பண்ணி ஐம்பது குடும்பத்தை கெடுத்துப்பிட்டு நீங்க வந்து தியானம் பண்ணி ஒண்ணு தியானம் பண்றேன்னு பாக்குறதுக்கு வேணா தியானம் பண்ற மாதிரி தெரியும் ஆனா தியானத்தினால எந்த விதமான ஒரு பெரிய பேரின்பத்தையும் நீங்கள் அடைய முடியாது என்கிற கருத்தை நான் உங்களிடம் வலிமையாக கூறிக்கொண்டு இந்த அளவில் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இந்த வீடியோவை நம்ம இப்போதைக்கு நிறைவு செய்கிறோம் தினசரி வீடியோ பாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லுங்க குடும்பம் குடும்பமாக அந்த வீடியோக்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஆனந்தங்கள் வரும் ரொம்ப பெரிய சிறப்புகள் உங்களுக்கு கைகூடி வரும் நீங்கள் எப்போதும் நல்லா இருக்கணும் பேரானந்தம் உங்கள் குடும்பத்தில் எப்பயும் நிலச்சிருக்கணும் மன மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் கூடி இருக்க வேண்டும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அத்தனை காரியங்களும் நல்லபடியாக நடக்கணும் நீங்கள் நல்லதை மட்டுமே எப்போதும் நினைக்கணும் மற்றவங்களுக்கு எப்பயும் நல்லதை மட்டுமே செய்யணும் நீங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசணும் நற்காரியங்களில் ஈடுபடுத்தி ஆக சிறந்த ஒரு பாசிட்டிவ் மனிதராக நீங்கள் வாழ்ந்து உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனப்படக்கூடிய நபராக நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்தி இந்த பதிவை நம்ம இத்தோட நிறைவு செய்யறதுக்கு நம்ம தயாராகிறோம் நன்மைகள் வந்து உங்களுக்கு நடக்குமா அப்படின்னா ஆமா நடக்கும் ஏன்னா நீங்க நல்ல மனுஷனா மாறிட்டீங்க அதனால உங்களுக்கு நல்லது இனிமேல் நடந்தே தீரும் நடக்க போவே 